আছি রাতের ড্রাই আজ সোমবার যথারীতি আমি চলে এসেছি আপনাদের প্রিয় তারকাকে নিয়ে আজ কথা বলবো আড্ডা দেব তারকাকে এভাবে পরিচয় করি দিয়ে আমার খুব প্রিয় মানুষ আমার ভাই বলি তার অভিনয় সত্তা যেমন রয়েছে বেশ কবছর ধরে ব্যবসায়িকভাবে দারুণ উদ্যোক্তা হিসাবে দারুণ একটা পরিচিতি বেড়েছে তার মাজদুন মিজান আমার সাথে স্বাগতম মিজান আমার নাম তানভি তারেক ইস আমাকে আপনি কতদিন কতদিন ধরে চেনেন অনেকগুলো খবর তো এটা কেমন মানে এই চেঞ্জটা এবং কয়েকদিন আগে কয়েকদিন কয়েক মাস আগে একটা ইন্টারভিউ বেশ ভাইরাল হয়েছিল অভিনয় নিয়ে বেশ নেতিবাচক কথা বলেছিলেন এটা কি স্বপ্রণোদিত একটু ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করবেন কোন দুঃখে কোন আক্ষেপে এত বছর পরে বললেন ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আমার অভিনয় করার টার্গেট এবং প্ল্যান ছিল আমরণ টাইপের আমৃত্য টাইপের ওয়ান ওয়ে আমাকে কেউ ঠেকাই দিয়ে পারবে না আমি যেখানে বেড়ে উঠেছি যেখানে বড় হয়েছে সেখানে থেকে অভিনেতা হতে চাওয়া তো অপরাধ আমি সেটা করেছি সেটা অর্জন করেছি আচ্ছা সেটা অর্জন করে আমি অভিনেতা হয়েছে এবং আমি স্টিল আমার অনার্স মাস্টার্সের সার্টিফিকেট তুলি নেই আমি কোথাও চাকরি করিনি আমার প্ল্যানই ছিল আমি প্রফেশনালি অ্যাক্টিং করব আচ্ছা তো সেটা সম্ভব হয়েছে আমার পরিবারের আমি ছোট সন্তান সেটার কারণে কারণ আমার লাইব্রেরিজটা কম ছিল দ্যাটস ওয়াই আমি করতে পেরেছি এটা এক ধরনের জীবন নিয়ে জুয়া খেলার টাইপের আমি 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 মনে করি সেখানে আমি জিতেছি এটা জেতার কোনো প্রশ্ন নাই যদি ভুল ছিল ভুল সিদ্ধান্ত ছিল না 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 এখানে গল্প আছে আমি জিতেছি এ কারণে আমি তো আসলে অভিনয়কে লাভ করি অভিনেতা হতে চেয়েছি এটা আমার ড্রিম ছিল দীর্ঘদিনের দীর্ঘ পরিক্রমার পরে আমি অভিনেতা হিসেবে আমাকে মানুষ চেনে জানে আমাকে নিয়ে নিউজ হয় এটা আমার জন্য পরম প্রাপ্তির আমি কত ভালো অভিনেতা কত মন্দ অভিনেতা কত নাম্বার অভিনেতা সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় আমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছি সে দেশে জন্মগ্রহণ করে ভালোবাসার পেশায় নিজেকে ধরে রাখতে পারা এটা খুব টাফ কিন্তু আমি শেষ করি আচ্ছা প্লিজ টাফ সেখানে আমি অভিনেতা হতে চেয়েছি আমি অভিনেতা হতে পেরেছি একটা সার্টেন লেভেলে আপেক্ষে আমি কত সাকসেসফুল আর ফেল হোয়াট এভার বিশ বছরের ক্যারিয়ার প্রতি মাসেই কখনো বিশ দিন শুটিং করেছি কখনো পঁচিশ দিন শুটিং করেছি কখনো দশ দিন শুটিং করেছি কিন্তু শুটিং করেছি কম বেশি যাই হোক কোভিডে যখন শুটিংটা বন্ধ হয়ে গেল ঘোষণা দিয়ে তখন আমি ওয়ান ফাইন মর্নিং আমি আবিষ্কার করলাম আমার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে দশ হাজার কোভিডের সময় কোভিডের সময় আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমার ওয়াইফ আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার মা আমার একটা ফুল ফ্যামিলি ঢাকায় আমি তখন নিজেকে প্রশ্ন করলাম যে হোয়াটস গোয়িং অন ম্যান আমি কি করলাম এতদিন আমার ফ্যামিলির সিকিউরিটির জন্য কোনো টাকা নেই ব্যাংকে আমার এটা আমাকে ভীষণভাবে ধাক্কা দিল ধাক্কা দিল এই ধাক্কাটাই আমাকে আজকে ব্যবসায়ী করেছে আচ্ছা আর যদি এখন যারা দেখছেন আপনাকে তারা যদি এভাবে ভাবে যে এত দীর্ঘ সময় অভিনয় করেছে তাহলে বেখেয়ালি ছিল বলে হঠাৎ করে কোভিডের আমার স্ত্রী আছে আমার দুই বাচ্চা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে আমি একটা গাড়ি ব্যবহার করি একটা একটা স্ট্যান্ডার্ড লাইফ লিড করি ওটা করতে যা করি যা ইনকাম হয় তা দিয়ে মানে ব্রেক ইভেন হয় আচ্ছা সঞ্চয়টা হয়ে ওঠে না কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে নাটক ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে আসাদুজ্জামান নূর থেকে আলী জাকের জাহিদ হাসান মাহফুজ আহমেদ সবাই অভিনয়ের পাশাপাশি তারা 
ব্যবসাটাকে খুব সক্রিয় রেখেছে এবং তার এই কারণে তারা সচ্ছল রয়েছে তো এই ধরনের উদাহরণ কি আগে চোখে পড়েনি নাকি হঠাৎ করে করোনার সময় একটু বুত হয়েছিলাম আচ্ছা একটু বুত হয়েছিলাম কারণ আমার কখনো তো শুটিংটা বন্ধ হতো না আমি কখনো কম হতো কখনো বেশি হতো টাকার ক্রাইসিস হতো আমি বলতাম তানভীর ভাই আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে আমার আবার যখন প্ল্যান আসে কাজের সেগুলো কাবার হয়ে যেত কিন্তু যখনই একদম শুটিং ছিল না তখন আমি দেখলাম ও মাই গড ক্রাইসিসটা আমার আগে থেকেই ফিল হচ্ছিল যে আই হ্যাভ টু আই হ্যাভ টু ডু সামথিং আদারওয়াইজ এক্সেপ্ট অ্যাক্টিং কিন্তু আর আমি তো আসলে ওয়ান ওয়ে করেছি আমি ডাইনেবে বুঝি নাই প্ল্যান করি নেই ভাবি নেই আমার টার্গেট যে আমি এটা করেই এখান থেকে সরবো না আচ্ছা যে ইমোশন থাকে কিন্তু দীর্ঘ ক্যারিয়ারে কখনো র্যাঙ্কিংয়ে পাওয়া যায়নি না কেন মানে শীর্ষ স্থান দখল করা সেটা হয়তো আমার মেধার স্বল্পতা সবাই তো শীর্ষ হতে পারে না ভাই সেজন্য কোনো রকম আক্ষেপ বা কারোর প্রতি দোষারোপ না না একদম না এটা আমার দোষারোপটা আমার নিজের প্রতি আমি নিজে হয়তো নিজেকে যোগ্য করে তৈরি করতে পারি নাই যা করলে আমি এক নাম্বার দুই নাম্বার হতে পারি আর মেধার স্বল্প তো থাকতে পারে না সব মানুষ তো একরকম মেধাবী হয় না নাকি লাকের কথা বলবেন সেটাও হতে পারে মানে এটা উড়িয়ে দিচ্ছি না কারণ আমি যখন আমি যখন বাজি কুদ্দুসের বিজ্ঞাপনটা করেছি তখনই কিন্তু চঞ্চল মার বিজ্ঞাপনটা করেছে আপনি লক্ষ্য করে দেখেন চঞ্চলের সিনেমার সিলেকশন সিনেমার লাখটা আমার দর্শকের মাঝে তার প্রাপ্তি তার ফিডব্যাকটা তো আছে হুমায়ুন সারের সাথে যে আমার জার্নি যে জার্নিতে যা যা কর্মফল সেগুলির তো ফিডব্যাক আমি স্টিল পাচ্ছি আজীবন পেয়ে যাব আমি সেভাবে ফিল করি কিন্তু ওই যে আবার একটা বিষয় দর্শকদের ভেতরে আপনি পছন্দের অভিনেতা কিন্তু ক্রেজি ভাবে লাইক করে এই অভিনেতার জায়গাটা আমি কখনো নিতে পারিনি কেন না মানে আপনার কাছে প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ আমি নিজের কাছে প্রশ্ন করেছি প্রশ্ন করেছি আমার যেটা হচ্ছে যে নিজেকে তৈরি করবার আর অ্যাক্টিংটা না বিল্টিন থাকে ভেতরে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম ভালো অভিনেতায় কি যেন একটা থাকে ক্যামেরা সামনে যখন অ্যাকশন অ্যাকশন যখন হয় তখন অন্য একটা অন্য একটা কিছু ভর করে মাথায় সেটা হয় আমি হয়তো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে শানিত করতে পারিনি এটা আমার ব্যস্ততা আমি ডিরেক্টর আপনি ডিরেক্টর আপনাকে আমি বাধ্য করতে পারিনি আপনি যে গল্পটা প্ল্যান করছেন সেই গল্পের একটা রোল মাজনুন মিজান ছাড়া হবে না এটা আমি করতে পারিনি এটা আমার ব্যর্থ অনেক সময় অনেকেই মিডিয়া পলিটিক্স এর কাজ ওর কাছে চলে যাওয়া ইজম থেকে বেরিয়ে আসা এইভাবে ব্যাখ্যা করে নিজের ব্যর্থতাকে আপনি না আমি কখনো করতে চাই না না আমি করতে চাই না এটা কি অন্যকে ছাড় দিচ্ছেন নাকি ব্যবসায়িকভাবে সফল আছেন বলে আমার ওরকম ঘটনা ঘটেছে খুব সামান্য কম ওটা বলার মতো না তার সে বেশি দায়টা আমার আমি নিজে কেউ জায়গায় নিজে নিতে পারিনি এটা ব্যর্থতাটা আমার আর যেটা মিডিয়া পলিটিক্স যেটা এটাকে কিভাবে বলা যায় টুকটাক বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে ওটাকে আমি সামনে আনতে চাই না আচ্ছা মানে বলবার মতো সর্বশেষ পূর্ণিমা বলল যে তার যে পড়তি সময়টা ছিল সেই ক্রাইসিসটা তৈরি হয়েছে আসলে তার অনেকগুলো কাজ অন্য নিয়ে অন্য নিয়ে গিয়েছিল এবং অনেক অভিনেতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাজগুলো যখন ছুটে যায় তখন তার ক্যারিয়ারটা ডাউন ফল তৈরি হয় আমি 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 ব্যক্তিগতভাবে একটা সেটা হয় না আমার কখনো হয়নি টুকটাক যা হয়েছে সেটাকে আমি ওভারকাম করার চেষ্টা করেছি লাইক ধরেন আমি ইন্ডিয়াতে গেছি শ্যুট করার জন্য আমার সহ অভিনেত্রী শ্রাবন্তী ইন্ডিয়াতে গিয়ে জানার পরে সে আমার সাথে অভিনয় করবে না আমি তখন চলে এসছি ঢাকায় এটা হতেই পারে 
আগে থেকে হলে ভালো হতো একজন অভিনেতা বা একজন অভিনেত্রী কার সঙ্গে অভিনয় করবেন কি করবেন না এই স্বাধীনতা তার আছে এটাকে আমি রেসপেক্ট করি কিন্তু প্রসেসটা ঘটে যাওয়ার পরে হয়ে গেলে সেটা আমার জন্য কিন্তু এটাকে আমি ওভারকাম করার চেষ্টা করেছি আমি মনে করেছি এটা আমার এক ধরনের পিছুটান এটাকে আমার অর্জন করতে হবে এটা তো একটা তীব্র অপমান যে আপনি আপনার নাম তো জানতো হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো জানতো আমি জানি না জানতো কিনা হয়তো জানতো অপমান আমি অপমানকে গায়ে মাখিনি বিকজ আমার তো একটা গোল আছে টার্গেট আছে আমি প্রায় আমার বন্ধু বান্ধব বা সার্কেলে বলি যে আমি আজকে আপনার স্টুডিওতে এসছি আমি আমার বাসা কল্যাণপুর আমি কল্যাণপুর থেকে বের হয়েছি আপনার স্টুডিওতে তা আমি কি করছি আমি একটা জায়গা থেকে বের হচ্ছি একটা জায়গায় যাব কোথায় যাব যাব হচ্ছে গুরসান একে প্রাণের অফিসে জাগর অফিসে আমি ডেস্টিনেশনটা জানি তো ডেস্টিনেশন আমি যখন জানা হয়ে গেছে তখন তো আমি আমাকে আমি যখন কল্যাণপুর থেকে বেরোলাম শ্যামলি অথবা আসাদ গেট কোনো একটা ক্রাইসিস হলো আমি টার্ন করলাম অন্যদিকে অন্যদিকে টার্ন করলাম সেখানে একটা প্রবলেম হলো আমি আরেকটা দিকে টার্ন করলাম সেখানে প্রবলেম হলো আমি আরেকটা দিকে টার্ন করে আমি ঠিকই পৌঁছালাম বিকজ আমি জানি আমার গন্তব্যটা কোথায় আমার যেতে হবে ওখানে তো ওই কারো কারো অবহেলা কারো কারো ছোটোখাটো পলিটিক্স কারো কারো বাদ দিয়ে দেওয়া ওগুলোকে আমি রাস্তার মধ্যে এই ঝামেলা মনে করতাম আমার টার্গেট তো অন্য জায়গায় আমি তো যাব আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না কিন্তু এই শেষ এই স্টেটমেন্টটা তো আপনাকে আটকে গেছেন এরকম এটা তো আমি নিজের কাছে নিজের রিয়েলিটি বিকজ আমার তো সন্তান আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট আমার ফ্যামিলি অনেক ইম্পর্টেন্ট আমার হোল সিনারিও আমি তো আমার কাছে হেরে গেছি আমি তো আপনার কাছে হারিনি চমৎকার তো বলা হয় যে হুমান আহমেদের গন্ডির ভেতরে যারা যারা ছিলেন তারা অলমোস্ট মানে নিজের অভিনয় সত্তাকে একটা দারুণ উৎকর্ষের জায়গায় বলেন গত সপ্তাহে আমরা তানিয়া আহমেদের সাথেও আলাপ করলাম হুমান আহমেদ স্যারের প্রসঙ্গ আসেই আপনার সাথে প্রসঙ্গ আসবো অনেক রকম প্রসঙ্গ তুলেছি কিন্তু আমি একটু তুলতে চাই যে হুমান আহমেদ অনেক ইমোশনাল ছিলেন এবং অতি সম্প্রতি আমাদের এই শো থেকে মাহফুজ আহমেদের কিছু ক্যারেক্টার জাহিদ হাসানে নিয়ে গেছে এরকম ঘটনা ঘটেছে আপনার কাছে হুমায়ুন আহমেদের সাথে ডিলটা কেমন ছিল মানে কি ধরনের চরিত্রে আপনাকে কল করত খুব বেশি প্রায়োরিটির জায়গায় আমাকে আমাকে স্যারের ওখানে এই জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটেনি যে আমার চরিত্র মুখ নিয়ে গেছে অথবা মুখ ইমোশনালি দিয়ে দিয়েছেন আমাকে আমাকে স্যারের সাথে যখন আমি জার্নিটা স্টার্ট করি চ্যালেঞ্জার ভাই আমাকে খুব মূল্যবান একটি কথা বলেছিল সেই এথিক্সটা আমি মেনটেন করতাম অলেজ চ্যালেঞ্জার ভাই বলেছিল যে স্যার খুবই আনপ্রেডিক্টেবল তুমি স্যারের কাছে কিচ্ছু আশা করবো না আশা করবো না আশা করবো না আশা করলে তুমি আশা হতে হবা আশা যখন করবো না তারপরে তুমি যা পাবা তুমি ভীষণভাবে মুগ্ধ হবা আনন্দিত হবা দ্যাট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক লাইন্স আমার লাইফে এটা অনেকের বেলা শুধু স্যারের বেলা না জীবনের এই ফিলোসফি হলে ভালো কিন্তু আপনি হুমায়ুন আহমেদের সাথে কাজ করাকালীন অন্যদের একটু অবজ্ঞাই করেছেন বা সেই সহাবস্থান সম্পর্কটা রাখার চেষ্টা করেননি এরকম অভিযোগ পাওয়া যায় যে সে কারণে যখন হুমায়ুন আহমেদ চলে গেলেন বা কাজ বন্ধ করে দিলেন তখন আপনি ভীষণ একা হয়ে গেলেন ইন্ডাস্ট্রিতে এই ব্যাপারটা কি তাই না একদম আমার পুরো লাইফে এন্টার লাইফে এ ধরনের কথা প্রথম শুনলাম আজকে আমি আপনার কাছে তাই অন্যদের সাথে আসলে কার কার সাথে খুব কমফোর্টেবল ছিলেন যে ভালো কিছু কাজ সব প্রদিত হয়ে মহাজন মিজানকে খুঁজত কাদের নাম উল্লেখ করতে চান ওকে এই লিস্টটা অনেক ভালো হবে অনেক বড় হবে প্রথম দিকে মোহাম্মদ হোসেন জেমি ভাই জেমি ভাই আমি কিন্তু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রথম অভিনয় করেছি জেমি ভাই আচ্ছা আচ্ছা বিপুল রেহান আমাকে অনেক কাজ দিয়েছে আমি এটা অন ক্যামেরা ইন্টারভিউ আমি কারো নাম মিসও করতে পারি আমাকে মাফ করে দিতে পারি মাহফুজ ভাই আচ্ছা অরণ্য আনোয়ার মাহফুজ ভাই অরণ্য আনোয়ার অঞ্জনাইস অনেকে আমাকে স্নেহ করতেন অনেকে তার কাজ আমাকে নিতেন নিয়মিত ভাবে তার কাজ করতাম এটার জন্য আমি গ্রেটফুল প্রত্যেকের কাছে যাক তো এবার একটু আসি যে আপনার যে ব্যবসায়িক ভাবে উদ্যোক্তা হওয়া এটা যে ধাক্কাটার পরে আসলেন সেটাতে নিশ্চয়ই 
আপনি পারিবারিক সংগ্রামের কথা বলছেন সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশে তো এমন না যে আপনি প্রথম যে এই ক্রাইসিসে পড়েছে তা না মানে এটাকে পেশা হিসেবে তো এখনও অ্যাকসেপ্ট করে না তাই না মানে অ্যাকসেপ্টেবল না যে এটাকে মূল পেশা হিসেবে রাখার অ্যাকসেপ্টেবল কয়েকজনের জন্য কয়েকজন গুটিক মানুষ লাইক ধরেন মেল পারফর্মারদের মধ্যে চার পাঁচজন হ্যাঁ হ্যাঁ ফিমেল পারফর্মারদের মধ্যে চার পাঁচজন আবার সিনিয়র আর্টিস্ট যারা আছে তাদের মধ্যে এক দুজন সে হায়াত আঙ্কেল হ্যাঁ হায়াত আঙ্কেল ভাবতে পারেন এরকম করে খুবই রেয়ার এক্সাম্পল খুবই কম কিন্তু ধরেন আমি জান এই যে যেমন ইনতেখাব দিনার দীর্ঘদিন একটা ফ্রাস্ট্রেশন ভেতরে ছিল অন্য কিছু করেনি কিন্তু ওটিটি তাকে ফিরিয়েছে বা দু একজন তারকা তাকে ফিরিয়েছে সত্যি কি ফিরিয়েছে বলা যায় না বলা হয় না মনে হয় আপনি দূর থেকে বলছেন না উনি নিজে এখানে বললেন যে অভিনেতা হিসেবে প্রেজেন্সি বেড়েছে তার সন্তুষ্টি বেড়েছে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তি জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিদিনের জীবনে আই হ্যাভ ডাউট দুটো আলাদা জিনিস ভাই আমরা প্রায় বলি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় দূর থেকে কাশফুল ঘন মনে হয় কাছে যাবেন কাশফুলের মাঝখানে মাঝখানে দেখবেন থোকা থোকা কাশফুল নাই ফাঁকা তো আপনি এখন যে বিজনেসটা শুরু করলেন যে উদ্যোক্তা পরিচয় শুরু করলেন সেটা তো আপনার এই ফেম ক্যারি এই পপুলারিটি তো কাজে দিয়েছে অফকোর্স আমি তো অভিনেতা এটা আমার আজন্ম কৃতজ্ঞতা ভগবান বলি আল্লাহ বলি ঈশ্বর বলি যাদের আমার মা বাবার প্রতি আমার আমার এই দেশের প্রতি আমার প্রতিটি মানুষের প্রতি আমি অভিনেতা হয়েছি বলে আমাকে অনেক জায়গায় এক্সেস দিয়েছে এইটা তো মানে তো এখন এখন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন শুকর আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা ভালো আমি সব সময় ছিলাম ভালো থাকার চেষ্টা করেছি আমি অলওয়েজ পজিটিভ মাইন্ডেড মানুষ এবং আমি খুব ইলেভেন তাহলে গিয়েও আমি কনফিডেন্ট থাকি যে আই ক্যান মুভ আচ্ছা আচ্ছা লাইক ক্যারাম বোর্ড খেলা আছে না ক্যারাম বোর্ড খেলা গেম হয় উনত্রিশে ধরেন আপনি আমি খেলছি আপনি পঁচিশ হয়ে গেছেন ছাব্বিশ হয়ে গেছেন আমি ধরুন দুই চার আছি আমি তখনও কনফিডেন্ট ওখানে আপনাকে থামি আমি গেম দেবো রাইট বিজান আপনি যেই কাজটিতে প্রথম সেই সময় হয়তো ভাইরাল শব্দটা ছিল না কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন করে আপনি ভাইরাল হয়ে গেছিলেন সেই ভাইরাল প্রীতিটা নিয়ে অনেকে এগিয়ে যেতে চায় অনেক নামি দামি অভিনেতা কণ্ঠশিল্পীও আছে যে ভাইরাল হতে চায় ইদানিংকালের যে গত দশ বছরের ভাইরাল ইতিবাচক সূত্রে বলছি সেই সময় ভাইরাল ছিল ব্যাপারটা ওই কাজটা যদি আজকে কেউ করতো খুব প্রাউডলি বলতো যে দেখে আমি তখনও প্রাউডলি বলেছিলাম সরি কিন্তু গণমাধ্যম প্রাউডলি কিন্তু আমি কি করেছিলাম কার জন্য কোন ফিলোসফিতে কোন জায়গায় থেকে করেছি সে তো আমি জানি আমার প্রক্রিয়াটা কি ছিল প্রক্রিয়াটা ছিল যখন কনসেপ্টটা নিয়ে শেয়ার হলো আমাকে কল করা হলো তখন আমার ডিসিশন মেকার ছিল আমার থিয়েটারের অধিকর্তা আমার নাসরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু বাচ্চুবাইয়ের সাথে আমি প্রথম শেয়ার করি বাচ্চুবাই এরকম একটা কাজের কথা হচ্ছে সারা ভাবির ওখানে একটা ডিজাইন আমি করব কি না আপনি পারমিশন দিলে তখন বাচ্চুবাই সারা ভাবির সাথে কথা বলে তারপর আমাকে বলে ওকে ইয়াস ইউ ক্যান গো ইউ ক্যান তারপরে আমি গেলাম ওখানে কিন্তু একটা এক বছরের পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে ওই ক্যারেক্টার সিলেক্ট হয়েছে আমার সঙ্গে সাত থেকে আটজন ফাইট করেছে ওই ক্যারেক্টার বছর এক বছর পাঁচটা বিজ্ঞাপন শুধু আমরা শুধু টেস্টের জন্য করেছি এস এমসি পাঁচটা বিজ্ঞাপন আমি করেছি আপনি করেছেন এক্স করেছে ওয়াই করেছে এরকম সাত থেকে আটজন করেছে একই ক্যারেক্টার করে সেটা অল ওভার কান্ট্রি থ্রো করা হয়েছে এস এমসির যারা আছেন ওদের যে পিপল আছে ওখানে কারা কোনটাকে পছন্দ করে সেই ফাইটে জিতে এসে তারপরে আমার ওই ক্যারেক্টারটা নির্ধারণ করা হয়েছে আমি সর্বোচ্চ মার্কস পেয়েছিলাম আমাকে প্রথম কল দিয়েছিল এই ক্যারেক্টারের জন্য ভাস্করদা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্করদা আমি ভাস্করদার কাছে ভীষণভাবে গ্রেটফুল ভাস্করদা এখন লন্ডনে থাকে আমার সাথে যোগাযোগ আছে তো আমি ওটা নিয়ে কখনোই রিগ্রেট ফিল করিনি হ্যাঁ ওটার জন্য আমার একটা ধাক্কা পেতে হয়েছে একজন প্রথিতযশা লেখক ডিরেক্টর সম্মানিত আক্তার ফিরতে সারা আমাকে বলেছে যে আমার গল্পের নায়ক কন্ডমের বিজ্ঞাপন করবে না আমি তখন আমাকে বলেছিল এবং আমাকে কোনো দিন সে কোনো কাজে নেয়নি আমি তার ডিরেকশনে কোনো কাজ করিনি এবং আমি তাকে বিনীতভাবে বলেছিলাম যে এটা আসলে কন্ডমের বিজ্ঞাপন নয় এটা আসলে এইডসের সচেতনতামূলক একটি ক্যাম্পেইন আমি তো এটুকু করতে পারি তোমা হলেও এই বিষয়ে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ কত অভিনেতা অভিনেত্রী আমার সাথে অভিনয় করে নাই এটার কারণে এটার কারণে 
তো এটাকে আমি কখনো রিগ্রেট ফিল করি নেই তখনও করি নেই এখনও করছি না বিকজ আমার ফিল ছিল বাচ্চুবাই যখন আমাকে গো অ্যাহেড দিয়েছে এবং এই কাজটি ছিল সচেতনতামূলক কাজ আমার দেশের জনসংখ্যা সতেরো কোটি ষোলো কোটি আঠারো কোটি যাই বলি না কেন এইডসের ক্যাম্পেন তখন এইডস তখন একটি মৃত্যু মানে মৃত্যুঘাতক একটি রোগ মৃত্যুঘাতী একদম মৃত্যুঘাতী একটি রোগ এটাকে নিয়ে যেভাবে একটু প্যাসিভ ওয়েতে বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন করা হয়েছে আফজাল ভাই একটা বিজ্ঞাপন করেছিল একটা চেয়ার দোলে কালো বিড়াল হেঁটে যায় আছে না একটা বিজ্ঞাপন এটা ডিরেক্ট কমিউনিকেশন না কিন্তু আমার দেশের জনসংখ্যার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে অশিক্ষিত এবং প্রান্তিক এবং তারাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আমি তো ফিল করি আমি প্রাউড ফিল করি যে এই ধরনের একটা ক্যাম্পেইনে আমি পার্ট সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ারনেস তৈরি করেছে অফকোর্স তারপরও তখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আমাদের এই পাঁচটা বিজ্ঞাপন বানানো হয়েছিল তার দুইটা বিজ্ঞাপন অনেয়ার হওয়ার পরে সংসদে আমার এই বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমস্ত জামাতের ছিলেন এবং তারপরে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয় আমার কুশপত্রিকা পূরণ হয়েছিল সংসদে উঠেছিল সংসদে এই প্রসঙ্গ উঠেছিল এবং তারপরে এটা বন্ধ করা হয় আমার কুশপত্রিকা পূরণ হয়েছিল বায়তুল মোকারমের গেটে আমি ওটা নিয়ে কখনোই রিগ্রেট জীবনে আপনি বিভিন্ন ধরনের ঘাত প্রতিঘাত হ্যাঁ আমি গিভ আপ করিনি ভাই আচ্ছা আমি যেটা ভেবেছি যেটা চিন্তা করেছি যেটা করতে চেয়েছি ভালোবাসা থেকে নিকাত আমি ডুয়েল ক্যারেক্টার প্লে করতে পারি না আমি ভিতরেও যা বাইরেও তা তো আপনি তারপরও আপনি চলমান থেকেছেন কিন্তু আপনাকে কখনো এই যে এভারেজ একটা জীবন এভারেজ একটা সাফল্য নিয়ে আপনি সুখী সুখী শেষ আপনাকে সেই শীর্ষ জায়গায় তাড়ায়নি দাঁড়ায়নি তাতে আমার কোনো দুঃখ বোধ নেই আমার ব্যর্থতা আমার ব্যর্থতা তো শীর্ষ এই এই বিষয়গুলো আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন ভীষণ আপেক্ষিক আপেক্ষিক হ্যাঁ আমার তো হলে ভালো হইতো হয় না যেমন খুব ফ্র্যাঙ্কলি বলি কারণ আমার সাথে তোমার সম্পর্কটা খুব ভেরি ফ্র্যাঙ্ক প্লিজ মোশারফ করিম চঞ্চল চৌধুরীর নাম ওয়াও হোয়াট অ্যাক্টর মানে এখানে যে কোনো নারী বা নতুন যাদের তো আমি অভিনয়ের ক্যাপাবিলিটি থেকে তো আমি কোনো অংশে মাঝে মিজানকে কম দেখি না মানে যেই পরিমাণ নাটক আমি ইভেন শুধু হিমা নামেদের যেগুলোর কাজ দেখছি এই গ্লিটারিগুলো মোশারফ করিমের সাথে মাঝে মিজানের বেসিক অন স্ক্রিন পার্থক্য কি আজকে যদি দাঁড়ায় এ মানে বসে এটা বলা যায় সবার সব কিছু হয় না কি কি পার্থক্যটা আমি জানি না কোনো একটা কোনো একটা ম্যাজিক নাই আমার মধ্যে আমার অ্যাক্টিংয়ের মধ্যে এটা মোশারফ ভাই আমাকে বলেছিল হ্যাঁ মোশারফ ভাই মোশারফ ভাইয়ের সাথে মোশারফ ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক অনেক খুবই মানে প্রাণ খোলা মানুষ আসলে মোশারফ ভাই আমাকে আমি বলেছিলাম মোশারফ ভাই অ্যানালাইসিসটা কি আসলে মোশারফ ভাই বলেছিল যে মিজান আপনার অ্যাক্টিং না ম্যাজিকটা নাই কোথায় যে নাই কেন যে নাই কিভাবে নাই এটা কিভাবে ডেভেলপ করা যেতে পারে তাও আমি জানি না কিন্তু নাই আমি মিস করি মোশারফ ভাই আমাকে বলেছিল আমি তারপরে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি নানাভাবে হয়তো আমার চেষ্টায় কোনো ভুল ছিল অথবা আমার যোগ্যতাই নাই আসলে না সত্যি এবং মুশারফ ভাই চঞ্চল অত্যন্ত মেধাবী অভিনেতা অত্যন্ত মেধাবী অভিনেতা ডাউট নাই কিন্তু তার তাদের নাম শুনে মাজুমিজান মেধা নাই এটা বলা যাবে না তবে না না তা তো বলাই যাবে না তা তো সবারই মেধা আছে কম বেশি সবার মেধা আছে তবে আমার আমার একটা একটা সন্তুষ্টি আছে সেটা হুমায়ুন সারের সাথে কাজ করার পরে একটা ডিফারেন্ট মাজনুন মিজানকে খুঁজে পাওয়া গেছে স্ক্রিনে রাইট একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি প্রথম বিরোধীতে যেতে চাই এর বাইরে তো অনেক ফ্লুক পপুলার হয়ে গেছে সেটা দেশে বিদেশে অনেক ক্ষেত্রে হয় বলিউডে এমন এমন কেউ পপুলার হয়ে ওঠে যাদের অভিনয় অনেক স্ক্রিন ভালো লাগে না কিন্তু পপুলার তো এই পপুলারিটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন আপনি মানে আপনার হয়তো চার বছর পরে আসলো সমসাময়িক আসলো কিন্তু পপুলার ওকে নিয়ে হইচ হচ্ছে এবং কাজও করতেছে একই টাইপের এক্সপ্রেশন দিয়ে রোমান্টিকও একই এক্সপ্রেশন একশনে একই এক্সপ্রেশন দুঃখ একই এক্সপ্রেশন এটা নিয়ে মিম হয়েছে আমি নাম তুলতে চাই না দর্শক বুঝতে পারছেন কয়েকজনই নাম বলা যাবে কিন্তু এই এই এর ব্যাখ্যা কি যে ওরা তো অভিনয় জানে না মানে না জানে না সেটা বলতে পারেন না জানে নিশ্চয়ই জানে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত আসে না জেনে কেউ এখানে আসে না ভাই আসা যায় না কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন যে হ্যাঁ একটা মানুষ হয়তো নিজেকে মানে ফরিদি ভাই যে ভার্সেটাইলভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে চরিত্র অনুযায়ী মুশারফ ভাই যেভাবে পারে চঞ্চল যেভাবে পারে আমি হয়তো সেভাবে পারি না ওই জায়গাটা নাই কিন্তু আমাকে আপনি মেধাহীন বলতে পারবেন না মেধা অবশ্যই আমার আছে আর ওইটা নিয়তি আসলে 
কারো হয় কারো হয় না চেষ্টা কেউ কম করে না কিন্তু আমিও কম করে নেই চেষ্টা অবশ্যই আপনি গুণি একজন অভিনেতা এবং সেই অভিনয়ের পীড়ন থেকে আপনি কথাটা বলেছেন এবং ব্যবসায়িক জীবন নিয়ে আমি আসলে বিরতির পরে জানতে চাইবো ছোট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি ফিরবো ব্যবসায়িক মাজনুন মিজানের সাথে ওকে সঙ্গে থাকুন আমি জানি না আমার জীবনে কোন লাভ গুরু নাই Ladies and gentlemen, after A Mook, the TikTok season 12 from election, the gorgeous, most gorgeous lady of the town, the one and only Pori Muni. How are you? Hello, sir. How do you feel like this? Brother, do you feel like this? Yes. If you feel like this, you feel like this. What do you feel like this? Raju. Who has been doing this for a long time? I don't know if I'm doing this for a long time. I don't know if I'm doing this for a long time. I don't know if I'm doing this for a long time. पोरीर हाथेर कौन रान्ना खेले जे के वो पोरीर प्रेमे पोरे जावे? आमी यार रान्ना ही करवो ना गोरु मंगशो। फ्रेंड दस शादे पर्सनल वीडियो कैप्चर करे रखा की खूब दौड़ कर। पर्सनल वीडियो पर्सनल वीडियो फ्रेंड दस शादे पर्सनल वीडियो। फ्रेंड दस शादे पर्सनल वीडियो। डिपेंड करे। फ्रेंड एवं पर्सनल वीडियो दो इटर उपरे डिपेंड करे। भाषा याका थकले पोरी कौन घोई टा बेशी पाए? अंधकार भूत कौन कांड चले गए ले जो दी जो दी जो दी जो दी जो दी अंधकार हो जाए तब अपन है वहाँ के भूत तो लो। शुक्रिया तक तो की की लगे? शुक्रिया तो शुक्रिया तो की की लगे शुक्रिया तक पे लगे शुक्रिया तक Important. Brazil and Hexa mission are going to be able to engage with the Hexa mission. No chance. After this, who is going to be able to do this? Two options. Mehza bin or Tanjin Disha? Mehza bin Apu. Instant. Shabnu Rabu can mimic it. Hmm? Karim? You have to do this question. Who is going to get up in the drawing room in the drawing room? Lionel Messi, what do you do? आमी घोटे के दौड़ दिवो। बॉय। आम आमी जाने ना क्या ना आमी आमी इतना सामने पड़ते चाहिए ना आमी ऐतबो बड़ो फैन जे ये फैन तो ना चले दूर थे के भालो मैंने आमी एक घोटा काटा तो चाहिए ना। सो ये रूम जो दिक्कत है आमी और क्या नहीं चाहिए कुछ जेदर नहीं। पूरी मोने जिकना जाए शिकना � any game? Hey, I played a lot of games. I played the first game. I played the first game. People say that you have to show off. Do you agree? Yes. Did you forget the game? No. Did you have a girlfriend or a lot of fun? I don't know if you have a girlfriend. Who do you have a girlfriend? Who do you have a girlfriend? I don't have a girlfriend. I don't have a girlfriend. I don't have a girlfriend. Who do you have a girlfriend? I forgot. Did you check out? Yes. What is your life's love guru? Love guru? I don't know. I don't know what I'm doing. What's the divorce? What's the divorce? Hello, welcome back again. Hello, welcome back again. I'm going to see you on the Broad TV Vision Smart TV. I'm going to see Dolby Vision and Dolby Atmos. I'm going to see you on the Vision TV and Sports TV. I'm going to see you on the Vision TV and Sports TV. अपना भीषण शंगी होते पारे भीषण टीवी। अमरा कथा बोल ची उपनेता उद्दोक्ता मजदूर भी जने साथे हमारे बंधु। अमित तो जानते चाहे जे ए की बोल बो इटा के ए पोरी चाहे नोटुन पोरी चाहे जे ट्रांजिक्शन इटा क्या मुन लक्ष्य एवं की भावे शंभव एक टा मोटिवेशनल बक्तो बजो दिया मिशन ते चाहे � एटा होच्छ फर्स्ट थिंग होच्छ नीड प्रोजेक्ट फील करा ना शवर आच्छे आईडेंटिफाई करे फिल्टर बामर की प्रोजेक्ट एकाने मुश्किल आच्छे अमादेर गोल्टा लॉक करे फैला 
আমরা সবাই ঠিকঠাক সময় মতো পারি না টাকাই নাকি প্রয়োজন বাকি সব তো টাকা দিয়ে হয়ে যায় না 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 এখানে এখানে একটু আমার মানে ইয়ে আছে যে ঠিক আছে আমাদের দেশে অনেক অনিয়ম অনেক কিছু আছে তার মানে এই না যে টাকা দিয়ে সব কিছু হয়ে যায় নো আমি এভাবে ভাবতে চাই না আমি কখনো ভাবি না এভাবে যখন আমি ফিল করলাম যে আই হ্যাভ টু ডু সামথিং আদারওয়াইজ এক্সেপ্ট অ্যাক্টিং তখন আমি শর্টলিস্ট করলাম আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব গোছানো মানুষ আমার কাছে লাইফ ইজ ম্যাথ মনে হয় লাইফটা হচ্ছে অঙ্ক মনে হয় না ম্যাথই আসলে অঙ্ক অঙ্ক সো আমি দেখলাম যে আমার প্রায়োরিটি কি আমার কাছে প্রায়োরিটি আমার মা আমার ফ্যামিলি আমার স্ত্রী আমার সন্তান সেখানে ভালো থাকতে গেলে কি করতে হবে আমার শুধু অ্যাক্টিং করে করছে না আমার কিছু একটা করতে হবে কি করব আমি আমার বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আছে প্রত্যেকেরই কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে দুঃখ বলার কষ্ট বলার আনন্দ বলার জায়গা থাকে সেখানে শেয়ারিং টেয়ারিং করে যে এদিকে আমার আমার খুব ক্যাপিটাল নেই আমার বিজনেস করতে হবে কি করা যায় আমি প্রথমে আমি সকালে প্রতিদিন ফুটবল খেলি সাড়ে পাঁচটা ছয়টার দিকে উঠে আমার কল্যাণপুর বাসা আমার কল্যাণপুর বাসার পাশে কল্যাণপুর গার্লস স্কুলে একটা মাছ আছে সেই মাছে হ্যাঁ বসার বাসটা আমি ফুটবলার ছিলাম আমি ফুটবলার ছিলাম আমি প্লেয়ার ছিলাম দ্যাটস ওই ওটা আমি নিয়মিত রাখি কারণ অভিনয় করতে গেলে এক ধরনের ফ্ল্যাক্সিবিলিটি লাগে বডির বডির ফিটনেস লাগে সেটা আমাকে ফুটবল দেয় আমি নিয়মিত জিম করি না আমার আর্মস বানানোর কোনো প্ল্যান নাই তো ওই ফুটবল খেলায় এখানে যারা সিনিয়র তারা ফুটবল খেলে অলমোস্ট প্রত্যেকেরই খেলার ইয়ে ছিল মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ওখানে আমাদের একটা বন্ধুর সাথে পরিচয় হয় যে বন্ধু আমাকে কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে উনি বলে যে উনি ওনার পারিবারিক বিজনেস ট্রান্সপোর্ট ঢাকার সিয়া মসজিদ থেকে গাজীপুরের সাম ডেস্টিনেশনে যায় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ঢাকার মধ্যে আমি পুরো বিজনেসটা তো বোঝার চেষ্টা করলাম ওনাকে বললাম যে আমার এমন একটা বিজনেস দরকার যে বিজনেসটা আমি সরাসরি না থেকে আমি অভিনয়টা করলাম পাশাপাশি যদি কোনো একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আমার প্রতি মাসে আসে ওনার সাথে আমি বসে উনি আমাকে দেখালেন দেখে আমি সেখানে বিজনেস স্টার্ট করলাম প্রথম মাস দ্বিতীয় মাস তৃতীয় মাস চতুর্থ মাস একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আমার আসতে থাকলো আমি বিনিয়োগের পরিমাণটা বাড়ালাম বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার দুইটা গাড়ি ছিল একটা বাচ্চাদের স্কুলের গাড়ি ছিল একটা আমার গাড়ি ছিল বাচ্চাদের স্কুল গাড়িটা বিক্রি করে দিলাম ওই টাকা দিয়ে ওখানে বিনিয়োগ করলাম আসতে থাকলো একটা সার্টেন টাইম পরে পুরো বিজনেসটা কলাপস করলো আমার ওখানে পনেরো থেকে ষোলো লাখ টাকা মানে পরিবহন বিজনেস হ্যাঁ হ্যাঁ পরিবহন বিজনেস করেছিল মানে যখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি ইনসিকিউরিটির মধ্যে পড়ে গেছি ফ্যামিলি নিয়ে তখন আমি পাগলের মতো ব্যবসা কিছু একটা করতে হবে কি যখন ওটা ওয়ার্ক করলো না আমি আমার একটা বন্ধু আছে বন্ধুর নাম হচ্ছে সিজান সেটা আমার বন্ধুর মাধ্যমে তার সাথে বন্ধু তার সাথে আমি এই কষ্টের কথাটা শেয়ার করছি শেয়ার করার পর সে বললো আপনি অন্য কিছু ভাবেন ফ্যাশনের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা আমার ছিল এই গার্মেন্টস রিলেটেড বিজনেস প্রতি উনি আমাকে বললো ওনার একজন বন্ধু আছে গার্মেন্টস বিজনেস করে আপনি তার সঙ্গে বিজনেস করেন আমি বললাম ভাই হতে পারে এটা আমাকে টানে আমার আমার এক ধরনের ঝোঁক আছে ওটার প্রতি আমি উনি ওনার আরেক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন সেই বন্ধু আমাকে বললেন যে আপনি যে গার্মেন্টস বিজনেস করবেন আপনি কি জানেন কেন করবেন গার্মেন্টস বিজনেস আমি ভাই আমি তো কিছু জানি না আসলে বলে আপনাকে এক মাস টাইম দেওয়া হলো আপনি গার্মেন্টস বিজনেস সম্পর্কে জানেন আগে কি এটা আপনি কেন করবেন কেন করতে পারবেন আমার ইউনিভার্সিটির আমাদের ইয়ারের একটা বন্ধু ছিল বাংলায় ওনার হলো ফাইসাল ওর গার্মেন্টস আছে ফ্যাক্টরি আছে ওর ও গার্মেন্টস করেন খুব ভালো আছে আগে থেকে আমি ওর কাছে দৌড়ে চলে গেলাম বললাম দোস্ত আমি এইভাবে এই প্ল্যান করছি আমি এটা করতে চাই ও আমাকে বিষয়গুলি নার্সিং কোটা বোঝানোর চেষ্টা করলো মানে রকেট সায়েন্স না তো বোঝা যাবে ডিপেন্ড করে আপনার আগ্রহ আছে কিনা আপনি করতে চান কিনা আমার তো পুরোটাই আগ্রহ আছে দেখো আমি খুব দ্রুত ইয়ে করলাম পিক করলাম যে দিস 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 আমি এক মাস পর ওই বন্ধুর কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিলাম যে আমি গার্মেন্ট বিজনেস সম্পর্কে এটা জেনেছি এবং আমি এটা করতে চাই উনি খুব হ্যাপি হলেন উনি বললেন যে আপনি পারফেক্টলি করেছেন কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনার যে আগ্রহটা আছে আপনার যে লেগে থাকাটা আছে এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ফাইন উনি নিয়ে গেলেন আমার বায়ার আজকে যে আর্টিসানের যে মালিক রাসেল ভাই এমডি 
তার কাছে উনি আমাকে প্রথম দেখে বললেন যে আমি তো আপনাকে চিনি আপনার অভিনয় দেখি আপনার অভিনয় ভালো লাগে এবং অভিনয় দেখে মনে হয় যে আপনি ভালো মানুষ পরিচয় হলো কথা হলো চলতে থাকলো চলতে থাকলো আমি আমার প্রয়োজনের কথা বললাম আমার আগ্রহের কথা বললাম উনি আমাকে রিড করলেন উনি আমাকে বুঝলেন তারপর আস্তে আস্তে স্টার্ট করলেন আমি যতটুকু এই কোভিডের পরে থেকে লাইক কোভিড শেষ হলো কত দেয় বিশে উনিশে শুরু হয়ে বিশের দিকে তো শেষ হলো এ বিশের শেষের দিকে আমি স্টার্ট করলাম এবং আমি যখন স্টার্ট করলাম তানভীর ভাই আমি কায় মনোচিত্তে স্টার্ট করেছি পুরোপুরি নিজেকে নিবেদিত করছি এটা করতে একদম আমি যদি হ্যাডোম দেখাইতাম আমি যদি স্টার ডোম দেখাইতাম তাহলে কিন্তু এটা হতো আমার লেগে থাকা ফল পেয়েছি তো চার বছর হলো চব্বিশে আপনার কথা বলছি চার বছরের জার্নিতে আপনার যে পরিশ্রম দিলেন এবং প্রিভিয়াস যে বিশ বাইশ বছরের আপনার অভিনয় ক্যারিয়ার রেশিও অনুযায়ী ইয়ারলি আর্ন যে লেবার দেয় সেটাতে নিশ্চয়ই অভিনয়ের চাইতে বেশি এটা আপনি মিলাইতে পারবেন না কেন মিলাইতে পারবেন না কারণ অভিনয় তো এই জন্য বলছি বাংলাদেশে একজন প্রখ্যাত নামটা বলি যেহেতু পাবলিককে বলেছেন আজকে তার জন্মদিন আনিসুল হক কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক এইভাবে একটা স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে ফেসবুকে আমরা যখন কথা বলছি তখন বলছে যে এবছর ষাট কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে ছ হাজার লেখক এবং গড়ে এক একজন দশ হাজার টাকা পেয়েছে সো এক মাস যদি রিক্সা চালানো যায় তাহলে আমি দেখেছি এর চাইতে মানে প্রায় এক লাখ টাকা ইনকাম করা যায় সো নিশ্চয়ই শিল্প সাহিত্যের সাথে রিক্সার এটা মেলানো যায় মেলাতে পারো না আমি যদি খুব মানে মানে রুডলি এটা জানতে চাই যে ফাইন মানে লাইফ ইজ বিউটিফুল না এখন মনে হচ্ছে খুব স্টাবল মনে হচ্ছে যেটা অভিনয় করতে যায় মনে হচ্ছিল না তখনও এটা ডিমোটিভ মোটিভেট হবে বলে বলছেন না বলতে চাইছেন না যে অভিনয় তো আসলে না 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 বিষয়টা আমি আমি দুটো জিনিসকে আপনি আলাদা করতে হবে বেঁচে থাকা রিয়েলিটি আর স্বপ্নে বিভোর হয়ে অভিনেতা হওয়া দুটো আলাদা জিনিস একটা ছেলে আপনাকে দেখছে এখন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছে যে ঠিক আছে কোভিডের পরে এই ছেলেটা তো ফল করছে গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করছে তো আমি কেন ব্যর্থ জীবনে যাব আমি শুরুতেই গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করি করতেই পারে এটা তার প্রেমের উপর নির্ভর করে তার ডেডিকেশনের উপর নির্ভর করে নো আদার ওয়ে মানে ডাবল শট খেলা যাবে না বস একটা খেলতে হবে না আমি একটা শট খেলেছি প্রথমে আমি অভিনেতা হয়ে হতে চেয়েছি অভিনেতা হয়েছে আমি যখন রিয়েলাইজ করলাম আমার ফ্যামিলি আমার লাইব্রেরিজ আপনি আমি একটি কথা বলেছি লক্ষ্য করছেন কিনা আমরা ফ্যামিলির তিন ভাই বোন আমরা আমি সবার ছোট ছিলাম আমার ফ্যামিলির প্রতি লাইব্রেরি ছিল না ওই যুদ্ধটা ওই জার্নিটা ওই বোহেমিয়ান লাইফটা আমি করতে পেরেছি ওটা সুযোগ ছিল কিন্তু আমি যদি বড় ছেলে ছিলাম থাকতাম আমার মা বাবা থাকতাম আমার ছোট ভাই বোন থাকতো আমি কিন্তু তা পারতাম না ওদিকে বেস্ট আমি যখন ওটা ছেড়ে অভিনয় করতে 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 যখন রিয়েলাইজ করলাম যে আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমি রিস্কি পজিশন পড়ে যাচ্ছি তখন আমি আবার পুরোটাই মনোনিবেশ করেছি বিজনেসে তার মানে চার বছর জার্নি ব্যবসায়িকভাবে আপনি সফল এখন এক আলহামদুলিল্লাহ আমি হ্যাপি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা মানে আগের জীবনে চাইতে ভালো আছেন এইটাকে আগের জীবনে চাইতে ভালো বলা যাবে কারণ আমি তো অভিনেতা ছেড়ে দিই প্রশ্নটা এভাবে করি ধরেন আপনি শহরে একদম নতুন আপনাকে কেউ চেনে না সেই মাজদুন মিজান কি আফটার কোভিড এই চার বছরে সাকসেস আনতে পারত না পারত না পারত না আপনার তো অভিনয় ক্যারিয়ারটা কাজে লেগেছে অফকোর্স আপনি কি বলেন না আমি আমি জীবনে 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 আপনার ঘটানো প্রত্যেকটি জিনিস কাজে লাগবে অথবা তার হিসাব দিতে হবে রাইট আপনি যখন দেশি উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হচ্ছেন তখন আপনাকে আমরা পরিবার সহ বাইরে সেটেলের ঘটনায় পেলাম এটা তো আর এক শঙ্কার বিষয় আপনি দেশে সুন্দর মতো জীবনযাপন করে বেশ আপনি বিশাল বড় ফাইটার যে কোনো জায়গায় আপনি ফাইট দিতে জানেন যে জীবন যুদ্ধে জয়ী একজন মানুষ কিন্তু পরিবার সহ এখন অনেকে যাচ্ছে মানে এখানে আমাদের কলিকদের ভেতরে অনেকে চলে যাচ্ছে তো এই সিদ্ধান্তে কি অন্য অনেকের ভেতরে আপনি সেই সুখটা খুঁজে নেওয়ার জন্য নাকি ইনসিকিউর ফিল করছেন বাংলাদেশে 
खबर फाइट कर शिक्षार जो अवस्था जीवन जापन जो अवस्था रास्ते बेरोले गाड़ी ट्रक भूल घुमाई और भूले ब्रेके पा ना दे एक्सिलेटर पा दे गाड़ी मारे दी से मारा गलम कोच जाए कारो खुब भलो शिक्षा शिक्षित हो शिक्षित हो सब आपेक्षे झापने ग्राउंड शेखान मतमतरिये मेलबोर्नेडा जन्म कृतज्ञ 
আমি অভিনেতা হতে পেরেছি আমার আজন্ম চাওয়া ছিল আমি অভিনেতা হব আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া সেটা আমি হতে পেরেছি সো আমি অভিনেতা বলেই যেখানে যেভাবে যাচ্ছি সেটা বিজনেসে বলেন বিদেশে বলেন যেখানে যাই মানুষের এক ধরনের ভালোবাসা পাই ওটাও তো আমারই অর্জন রাইট কিন্তু ধরেন কমেন্ট বক্স বা বিভিন্ন আপনাদের শুভানুধ্যায়ী ভক্তকুলরা বলে থাকেন যে ঠিক আছে শিল্পীরা তাহলে এখানে কামার রোজগার করে বাইরেই তো চলে যাচ্ছে কেউ কেউ দুর্নীতি করে অনেক টাকা পাঠায় দিচ্ছে কেউ কেউ আবার নিজের মোরালিটিটাকে অন্য জায়গায় এক্সপ্লোর করছে বাংলাদেশে এটা রাষ্ট্রের একটা দায় আছে কিনা যে রাষ্ট্র আপনাদের ধরে রাখতে পারছে না আমাদের ধরে রাখার দরকার নেই রাষ্ট্রের দায় হচ্ছে রাষ্ট্রের যত মানুষ আছেন তাদেরকে একটা সিস্টেমে ভালো জীবনযাপন দেওয়া এটাই রাষ্ট্রের দায় এটাই রাষ্ট্র যদি করে তাহলেই মাজনুন মিজানরা চলে যাবে না রিসেন্ট আপনার সামনে ঈদ আসছে এবং রিসেন্ট আপনার কি কি কাজ আমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাবো তুমি কাজ করছে না না করছি কাজ করছি আমি চ্যানেল আইতে আমার ঈদের নাটক আছে আমার এন টিভিতে একটি নাটক অনিয়ার হবে ঈদের পরপরই আমার একটি বিজ্ঞাপন আমি ডিরেকশন করেছি সেখানে আমি স্ক্রিনে আমাকে দেখা যাবে না কিন্তু আমি ডিরেকশন করেছি আমি আরও দুটো নাটক ডিরেকশন করবো স্ক্রিপ্ট রেডি আছে কাজ করছি আমি একটি সিনেমার প্ল্যান করছি অস্ট্রেলিয়াতে একজন একজন স্ট্রাগলার বাঙালির গল্প নেই আপনার ডিরেকশন বানাবো আমার ডিরেকশন বানাবো আচ্ছা আচ্ছা তার মানে অন স্ক্রিনে আপনি রেগুলার থাকার একটা প্রক্রিয়া আছে থাকতে তো চাই আসলে তো মনে প্রাণে তো অভিনেতা না সেটা অবশ্যই এখনকার অভিনয় শিল্পীদের যারা আসছেন যারা মাজুন মিজন হতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে বলার কি আছে তো এত স্ট্রাগল করা পোর খাওয়া মানুষ নিশ্চয় আপনি ভালো একটা উপদেশ দিতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে ডেস্টিনেশন ঠিক করে ফেলতে হবে কি হতে চাই কেন হতে চাই কিভাবে হওয়া যায় আমি কেন হতে পারব এই প্রশ্নের উত্তরগুলি ঠিক করে ফেলতে হবে আচ্ছা ভালোবাসতে হবে প্রার্থনা করতে হবে ওই হতে চাওয়ার জায়গাটাকে তাহলেই হবে আপনি কোন কোন পয়েন্টে এখন হুমায়ুন আহমেদকে মিস করেন স্যার আমাকে আমি নিজেও জানতাম না যে আমি এরকম টাইপের চরিত্র করতে পারি এরকম প্যাটার্নের অ্যাক্টিং করতে পারি স্যার সেটা আমাকে চোখ খুলিয়েছেন স্যার যদি থাকতেন আমি আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র করতে পারতাম স্যারের এখানে যেটা অন্য আট দশজন করতে পারছে না চরিত্র ক্রিয়েটই করতে পারে না মানে ক্রিয়েটার হিসেবে ক্রিয়েটার হিসেবে নাট্যকার ডিরেক্টর যারা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি হুমায়ুন স্যার ডিফারেন্ট ওনার ভাবনা ডিফারেন্ট দেখার চোখ ডিফারেন্ট গল্প বলার ঢং ডিফ ডিফারেন্ট ওটা মিস করি অনেক চরিত্র থেকে বঞ্চিত হচ্ছে স্যার আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন স্যার আমার বাচ্চাকে দেখতে আমার হসপিটালে গিয়েছিলেন নর্মালি স্যার হসপিটালে বাচ্চা দেখতে যান না আমার বাচ্চার ছেলের নাম রেখেছেন স্যার আমার মেয়ের নাম রেখেছেন শাওনাপা স্যার ফেব্রুয়ারি এলে স্যার বলতো মিজান কোথায় আসো স্যার তো শুটিং থেকে ফিরছি যাওয়ার সময় বাসা হয়ে যেও বই নিয়ে যেও আমার বইয়ের ডাক নাম হচ্ছে মীরা স্যারের মীরা নামটা অনেক পছন্দের অনেক গল্পে আছে অনেক অনেক গল্প আছে স্যারকে অনেকভাবে মিস করি রাইট যে প্রসঙ্গটা বইমেলায় ডাক্তার এজাজ ভাষাতে একটা আড্ডায় বলছিল এজাজ ভাই ওটাই টানি শাওন আমার এই শোতে বলেছেন যে খুব কাছের ছিল আমাদের কিন্তু পরিস্থিতি এমনভাবে বদলে যায় যেটা শাওনের পাঠ থেকে সে খুব আক্ষেপ এবং খুব কষ্ট নিয়ে বলেছেন যে তখন আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না আমি বললাম যে কবর জিয়ারতে সময়ও কি পান না না কবর জিয়ারতে সময়ও কাছে মানুষগুলো আসে না এটাও তো ঠিক যে আপনি হুমায়ুন আহমেদ চলে যাবার পর আপনারা যে স্বার্থপরের মতো আর শাওন বা শাওনের সন্তান বা মহাশপল্লী বা হুমায়ুন আহমেদের যে বিষয়গুলো এগুলোর সাথে যে ডিটাস্ট হয়ে গেলেন আপনারা আপনারা বলছি এটা কি বাস্তবতা নাকি মূল কেন্দ্রবিন্দুটা নাই তাই আমি আর গেলাম না আমার কাছে মনে হয় যে বাস্তবতাটাও সত্য আবার কেউ কেউ এরকম যে মূল কেন্দ্রবিন্দু নাই আমি আর গেলাম না এটা তো আসলে আপনার মনোজগত আপনার ভাবনাটা আপনার কাছে 
আমি তো বলতে পারবো না এখানে কিন্তু আপনারা বলেছেন আমরা অনেক জন এরকম সো কার কার মনোজগতের ভাবনাটা কিরকম আমি জানি না আমি আমারটা বলতে পারি কেন আপনি দূরে শারীরিকভাবে দূরে মানসিকভাবে দূরে নই সত্যি সত্যি শাওনাপা জানেন হুমান আহমেদ বারার মারা যাওয়ার পর হুমান আহমেদকে ঘিরে কি কি করার চেষ্টা করেছেন আপনি প্রথম প্রথম এলিগেশন ছিল শাওনের যেটা হচ্ছে হুমান আহমেদ উৎসব একটা হবার খুব জরুরি দরকার ছিল শাওন খুব অসহায়ের মতো বলল আমারও খুব খারাপ লাগলো যে কেউই উদ্যোগটা নিল না আমি একাই যেন দৌড়াচ্ছি কিন্তু হুমায়ুন আহমেদের সাথে তো প্রচুর বলয় ছিল স্বাভাবিক হুমায়ুন আহমেদ যখন বেঁচে থাকতেন তখন সন্ধ্যায় তার সাথে মেঝেতে বসে থাকবেন কয়জন একটা ফোন কলের জন্য আকু পাকু করতো তাই না আপনারাও করতেন আপনারা খুব কাছের ছিলেন তো এইসব জায়গায় এই ক্রাইসিসের জায়গায় হুমায়ুন আহমেদ মারা যাওয়ার পর কি করেছেন আপনি হুমায়ুন আহমেদের জন্য শাওনাপার অভিযোগটা বা আক্ষেপটা বা দুঃখবোধটা সঠিক 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 এটা যার যার জায়গা থেকে শেষে আমরা তার তার দায়িত্ব পালন করিনি আপনি যদি পার্টিকুলারলি আমাকে বলেন আমি এই যে লেয়ার এই যে টিম বা যারা এই কাজটি করতে পারতেন আমি তার অনেক পেছনের শারীর আমি আসলে চাইলেই কিছু করতে পারতাম না আমার চাওয়ার পাড়ার মধ্যে ওই ওই লেয়ার আমি নাই আমি তার অনেক নিচের লেয়ারে লাইক এই লেয়ারটা আমি বলতে চাচ্ছি যে একটা সে চ্যানেল আই একটা প্রতিষ্ঠান অনেক বড় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি তারা একটা ইনিশিয়েটিভ নিলে সেই ইনিশিয়েটিভটার পেছনে আমরা ঝাঁপাই পড়তে পারতাম কিন্তু আমি ইনিশিয়েটিভ নিলে সেই ইনিশিয়েটিভ হবে হুমায়ুন স্যারকে নিয়ে আমি আসলে ওই লেয়ারে না কিন্তু আমি মনোবাসনা পূর্ণ করি মনোবাসনা ব্যক্ত করি যে এরকম কিছু হওয়া উচিত ছিল আপনি নিজে নিজেকে এত ক্ষুদ্র ভেবে আপনি সব কিছু দায় এড়াতে চান কেন দায় এড়াতে চান এটা রিয়েলিটি এটা রিয়েলিটি যারা ফোন পে আপনাদের সবার একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেছেন কোনোদিন না আমি ইনিশিয়েটার ইনিশিয়েটিভ নিয়ে হয়তো খুলিনি কিন্তু জুয়েল রানা ইব্রাহিম দুজন এডি চিপ এডি একজন সেকেন্ড এডি একজন শাওনাপা এদের সাথে পারত পক্ষে কমিউনিকেশন মেনটেন করে চলার চেষ্টা আগেও করেছি এখনও করছি স্টিল করছি শাওনাপা অস্ট্রেলিয়া ছিল সিডনিতে গেছিল আমি তখন সিডনিতে আমি শাওনাপার সাথে কথা বলেছি আমি শাওনাপার কাছে যাবার প্রশ্ন এক প্রশ্ন রেখে আমি দিতে পেরে দিতে যেতে চাই যে শাওনকে আমি বলেছিলাম যে এই যে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া তার মানে শাওন আপনাকে এর মধ্যে নাইনটি বা এইটটি বা ফিফটি পার্সেন্ট পছন্দ করতো না বলে শুধুমাত্র হুমান আহমেদের জন্য যেত এটা কি আপনি ফিল করেন তখন বলছেন হয়তো বা এরপরে আমরা দেখলাম ডাক্তার এজাজ বা কয়েকজন একটু ইন্টারভিউতে হয়তো একটু এক পেশে কথাবার্তা তা তাদের ফিলিং বলছে আমরা তো আমি আমি তো আর হুমায়ুন আহমেদের কোরের মেম্বার না আপনি মেম্বার এই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়াটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করুন আপনাদের সাথে কোনো কানেকশন নাই কিন্তু আপনারা তখন এক এক হৃৎপিণ্ডের মানুষ ছিলেন আপনি টুটুল জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় মানে বিশাল নাম সৈয়দ মনজুর ইসলাম স্যার জুয়েল আইচ ডাক্তার এজাজ ফারুক আহমেদ আমি যদি ভুল না বলি আরও আছে হয়তো এই হঠাৎ করে আপনারা একটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের চলে গেলেন আমি হুমায়ুন আহমেদের কোর মানে খুব ভালোবাসার মানে অন্ধ ভক্ত হিসাবে আমি প্রশ্নগুলো করি যে এটা কেন হয় তো শাওন বসুল সত্যি হয়তো আমাকে কেউ অনেকে পছন্দ করে না আপনি কি শাওনের প্রতি বিরক্ত ছিলেন হুমায়ুন আহমেদের টানে যেতেন এরকম ব্যাপার না আমি কখনোই শাওনাপার সাথে শাওনাপুর শাওনাপার প্রতি বিরক্ত ওরকম ছিল বরং আমার উইশ ছিল আমি স্যারের কাছে বলেছিলাম স্যার আমি শাওনাপাকে অভিনেত্রী হিসেবে আমার খুব পছন্দ খুব পাওয়ারফুল অ্যাক্ট্রেস মনে হয় আমি ওনার সাথে শাওনাপার সাথে মুখোমুখি ডায়লগ দিতে হয় এরকম একটা কাজ করতে চাই আমি এটা বলেছিলাম স্যারকে এবং স্যার সেটা দিয়েছিলেন হামিদ মিয়ার ইজ্জত নামে একটা নাটক আছে ওই নাটকটি একদম শাওনাপার সাথে মুখোমুখি আমার অ্যাক্টিং রাইট এবং শাওনাপাকে যে আমি পছন্দ করি এবং একটা একটা ব্যাপার হচ্ছে কি আপনি যে যে লেয়ারে কথাটা বলছেন যে মানুষগুলো নিয়ে যাদের নিয়ে আপনি আমরা তো মানে সবাই আমাকে স্যার স্নেহ করতেন অভিনেতা হিসেবে 
মানুষ হিসেবে স্যারের যেই গ্রাউন্ড আপনি বললেন যে মানুষগুলোর নাম বললেন এই লেয়ারে তো আমি নই আমি তো জুনিয়র মোস্ট ভাই আমরা তো দর্শক আমরা তো জানি না আপনারা কোন কে কোন আমি মোস্ট জুনিয়র তার আমি ইন করেছি অনেক পরে তো ফাইন কিন্তু এই যে বিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা যে একটাও একটা উপলক্ষে ধরেন আমাদের তো রিউনিয়নও হয় আমরা এসএসসির ব্যাচ একসাথে স্কুলে হঠাৎ করে মনে এটা হওয়া উচিত তো এটা এটা হয় এটা হওয়া উচিত এটা হয় নাই এটা আমাদের দুর্ভাগ্য এই স্টেটমেন্টটাই নেওয়ার দরকার ছিল প্রশ্নটা নিশ্চয়ই আপনি এটা প্রয়োজন ছিল অন্তত মৃত্যুর এতগুলো বছরে একটা বছরে অন্তত প্রয়োজন ছিল যে নিশ্চয়ই আমরা টিএসির গাছতলায় সবাই একসাথে বসি এবং স্যার এটা ডিজার্ভ করেন রাইট একদমই সত্যি প্রিয় দর্শক আমরা ছিলাম আড্ডাই আরও বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দেব আমাদের বন্ধু অভিনেতা নেক্সট শিল্পপতি মাজনুর মিজানের সাথে চলছে চলবে রাত আড্ডা ব্রড টিভি ভীষণ স্মার্ট টিভি জানে রাখি ডলবি ভীষণ আর ডলবি আত্মসম্বলিত ভীষণ টিভি নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া খুব শীঘ্রই ফিরছি সঙ্গে যাচ্ছে শ্যামের পাশে কাকে বেশি মানায় অবন্তি নাকি বুঝাচ্ছে লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আপনি এই মুহূর্তে টিকটক সিজন 2 এর ফ্রেমে আবারো দেখছেন পূজা দেরিকে বল সীমানার বাইরে সীমানার বাইরে তুমি নাকি খুব ভালো প্লেয়ার কিসের প্লেয়ার কোন প্লেয়ার খুব ভালো টিটি খেলো নাকি তুমি টিটি টেবিল টেনিস ও আচ্ছা মোটামুটি ওয়াও व्हाट আ নমুনা व्हाट আ নমুনা কখন খুব বেশি লজ্জা পাও তুমি যখন অনেক বেশি প্রশংসা করে সবাই সীমানার পাশে কাকে বেশি মানায় অবন্তি নাকি পূজা চেরি নিঃসন্দেহে অপন্তি আপু কেন পূজা চেরি না কারণ লাইফ পার্টনার ডেফিনেটলি তাকেই মানাবে বয়ফ্রেন্ড এর মন নাকি কাচের গ্লাস কোনটা বেশি ভাঙছো তুমি কাচের গ্লাস বয়ফ্রেন্ড তো কি সেটাই জানি না জার্নালিস্ট এর উপর কখন বেশি রাগ হয় যখন তার নেগেটিভ মানে হেডলাইন গুলো ভিতরে ভালো থাকে উপরে ফিটফাট ভিতরে না না ভিতরে সদরঘাট উপরে ফিটফাট হেডলাইনটা যখন নেগেটিভ লেখে তখন তোমাকে নিয়ে দেখা এখন পর্যন্ত খুবই ভয়ঙ্কর হেডলাইন কোনটা ছিল আমি নাকি সিয়াম আহমেদের জন্য আত্মহত্যা করেছি আমি এখন যেটা বলবো জাস্ট এটা মিমিক্রি করতে হবে শাবনুর আপুকে বিশ্বাস করেন চৌধুরী সাহেব আমি আপনার টাকা গাড়ি বাড়ি কিছুই চাই না শুধু আফ্রিদিকে চাই আমি মিমিক্রি করতে পারি না আমি খুবই কাঁচা বাট আমি এটা বলতে পারি যে বিশ্বাস করেন চৌধুরী সাহেব আমি আপনার টাকা গাড়ি বাড়ি এটাই চাই আমি আফ্রিদিকে চাই না সে কোনটা ডাকে পূজা নাকি চেরি সে কে এনি সে সবাই আমাকে পূজা চেরি ডাকে ওকে কোন ইচ্ছাটা টিল নাও পূরণ হয় নাই বলতে গেলে প্রায় সবই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে এখনো কোনটা বাকি নেই খুব টায়ার্ড হয়ে গেলে কি করো ঘুমিয়ে থাকি নায়িকারা নাকি নায়িকাদের কখনো ভালো বন্ধু হতে পারে না সিরিয়াসলি আমার তো মনে হয় সবাই আমার ভালো বন্ধু সব নায়িকারাই ভালো বন্ধু কারণ কোনো অ্যাওয়ার্ড শোতে দেখা হলে হাক করি কথা বলি বন্ধু না হলে তো অবশ্যই এটা হয় না নিজের সম্পর্কে কোন রিউমারটা বেশি শোনো আমি নাকি খুব অহংকারী আচ্ছা তুমি নাকি প্রায় সময় একা একা কথা বলো মিনমিন করো নো ওয়ে এটা সিয়াম আহমেদ বলেছে একদমই না এটা সবথেকে ডাহা মিথ্যা কথা মিছা কথা হাতি ছিল সিয়ামের সাথে বাইক রাইডের এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল খুবই ভালো আমি ভয় ছিলাম যে সে কি পারবে নাকি পারবে না বাট হি ইজ আ গুড ড্রাইভার ভালো বাইক চালাতে পারে বাইক যে চালায় থাকে ড্রাইভার বাইকার সরি সরি বাইকার জিমে যে কোনটা করো বেশি জিম নাকি সেলফি জিম ডেফিনেটলি জিম কোনটা সুপার হিট হবে মৃধা বনাম মৃধা নাকি শান দুইটা দুই ধরনের সিনেমা আমি বোথটাকে পিক করব মৃধা বনাম মৃধা শান দুইটাই শাকিব খান নাকি সিয়াম কার সাথে কাজ করে কমফোর্ট ফিল করো বোথ এনিওয়ান বোথ নেক্সট क्वेश्चन করলা নাকি মুলা কোনটা বেশি ফেভারিট তোমার করলা ভাজি ওয়াও ডেইলি কয়টা বানাও টিকটক এখন আর বানাই না কেন বানাও না কারণ কাজে ব্যস্ত থাকি সময় পাই না শাড়ি নাকি ওয়েস্টার্ন কোনটা বেশি কমফোর্ট ফিল করো তুমি বোথ ওয়াও পুরা সেফ সাইডে খেলতেছ আজকে পূজার কি আছে যেটা অন্য কারো নাই বোকা বুদ্ধি কিচেনে গেলে কোন আকাশ তুমি বেশি করো আমি কোনো আকাশ করি না কিচেনে গেলে সব কাজই করি তোমার নাকি ঘন ঘন বউ সাজতে ভালো লাগে কে বলল শুনলাম না আমি আমি একদম আশা যা থাকা পছন্দ করি বাসায় গেলে আমাকে যে কেউ দেখে ভয় পেয়ে যাবে নায়িকা আর অভিনেত্রীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় আমার কাছে মনে হয় অভিনেত্রীটা অনেক বেশি শুনতে ভালো শোনা যায় আর নায়িকা তো নায়িকাই সবসময় এরকম জামা কাপড় উড়িয়ে সমুদ্রের পারে ঘুরে বেড়ানো কিংবা গান করা আর অভিনেত্রীটা হচ্ছে অভিনয়ের দিকে কনসেন্ট্রেট করা তুমি বল কেন ধরে রাখতে পারো না ওয়াই কারণ বল মনে হয় আমাকে পছন্দ করে না নিজের মুভি ছাড়া কোন মুভি হলে যে দেখছো 
এখন পর্যন্ত মিশন এক্সট্রিম দেখেছি আচ্ছা নাইকা হলে নাকি স্ট্রিট ফুড খাওয়া যায় না রাস্তা দাঁড়িয়ে আমি তো খাই আমি ভেলপুরি খাই ফুচকা খাই এখন অনেক কিছুই খাই তুমি নাকি অলওয়েজ লেট করে শুটে পৌঁছাও কে বলল একদমই না ইন টাইম কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করে পারবে না যে আমি কোন জায়গায় লেট করে পৌঁছাই আর যদিও লেট হয় ওটা রাস্তায় জ্যামের কারণে না হলে অন্য কোনো কারণে আমার কারণে কোনোদিন শুটিং স্পট বসে থাকেনি বোনাস क्वेश्चन পূজা জেরি বড় হবে কবে আমি বড় হতে চাই না সব সময় ছোটই থাকতে চাই এবং যখন আমার 60 বছরও হবে তখন আমি শুনতে চাই এই বাচ্চা চেরি বাচ্চা পূজা দ্যাটস ইট তো খেলতে খুব ভালো লাগছে তাই না না একদম না क्वेश्चनের आंसर দিতে খুব ভালো লেগেছে थैंक यू हेलो वेलकम बैक अगेन सुन देखें रतारडा ब्रड टी फिशन स्मार्ट टी चल से चलो रतारडा उथथ तनभिर जान रखी डलबी फिशन और डलबी आटम सम्मिलित फिशन टी निखुत छवि और स्पष्ट शब्द साथ ही देखु नतून दुनिया हमें अड्डा दीची मजदूर मिजान साथ मिजान एन अपना तो अभिनय जीवन दीर्घ एक कैरियर तो बांग्लेशे एखे समय खूब प्रमिजिंग का मन हे देखा है मैं क्चकर्म মানে নির্মাতা থেকে আসি নির্মাতার কার কার কাজ ভালো লাগে যাদের সাথে আপনার হয়তো চেনা জানা নাই কিন্তু কাজ করতে চান মানে কাজ ভালো লাগে এরকম আছে লাইক রাফির কাজ ভালো লাগে রাহান রাফি রাহান রাফি ডিরেক্টর হিসেবে কিন্তু কন্টেন্ট সিলেকশনে আমার নানি বিদেশি মত বিরোধ আছে আচ্ছা কারণ আমি মনে করি যে একজন নির্মাতার কিছু দায়বদ্ধতা আছে কিছু কি কাজ সে করবে সেই কাজের ইম্প্যাক্টটা কি হবে সোসাইটিতে সেটা একটু ভাবা উচিত বলে আমি মনে করি সে মনে নাও করতে পারে কিন্তু সে নির্মাতা ভালো গল্পটা বলতে পারে আমাদের গল্প ঠিকঠাক কারাগার বানালো শাওকি শাওকি শাওকির কাজ আমার ভালো লাগে হচ্ছে তামিম ওর কাজ ভালো লাগে ছোটন মানে জয়ন্তদার ছেলে ওর কাজ ভালো লাগে चरित्र कर সাহসী চরিত্র এখন অশ্লীলতাকে সাহসী চরিত্র হিসেবে তকমা দেওয়া হয় আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই কনটেক্সটগুলো আপনাকে বিব্রত করে বা লজ্জিত করে আপনার আমার অনেক কাছের মানুষ ইউটিউব ভিত্তিক অনেক নাটক করে যেগুলো নিয়ে আমরা অস্ট্রেলিয়া বসে ফান করেছি শাশুড়ির সাথে প্রেম গার্লফ্রেন্ডের সাথে বিয়ে আমার এই সব কন্টেন্ট যখন দেখি আমার তখন নিজের কাছে খুব ছোট লাগে নিজেকে যে আমি এই সেক্টরের একজন মানুষ আমার সহকর্মী সহযোদ্ধা সহ অভিনেতা অভিনেত্রীরা তারা এই কাজটি করছে এবং আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয় তারা যখন এই কাজগুলি করেন এই অভিনয়গুলি করেন এই কন্টেন্টগুলি করেন তাদের পরিবারের মেম্বারদের রিয়াকশানটা কি আচ্ছা পরিবার কি বলে পরিবার আপনার আপনার কখনোই এটাতে সম্মতি দিতেন না যত টাকাই হোক মাঝুর মিজান এই ধরনের কাজ করতো না করেনি না করে তো নাই করি তো নাই এরকম কাজ কিন্তু যত টাকাই হোক সম্মতি দিতাম কিনা যদি প্রফেশনালি একজন সার্ভাইভ করার জন্য কোনো ওয়ে না থাকে তখন পারসপেকটিভটা কি হবে আমি জানি না কিন্তু আমি আমি না না বলেই আমি বিজনেসটা শুরু করেছি আমার বিজনেস শুরু করার এটা একটা কারণ আমাকে যেমন অনেক অভিনয় নিচ্ছে না অনেকে অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা যাতে নিতে চায় ওটা আমিও করতে চাই না ওকে আমাদের কন্টেম্পোরারি কয়েকটি ইস্যু নিয়ে আপনার মতামত শুনতে চাই ধরা যাক এখন গণমাধ্যম যেভাবে চর্চা করছে আমি যদি আমরা গত সপ্তাহে আসলে জায়েদের সাথে একটা আলোচনা করেছি আড্ডা দিয়েছি জায়েদের ডিগবাজিতে ও নিজেই বলেছে যে পাঁচ থেকে ছয় মাসের ভিতরে প্রায় নেয়ার অ্যাবাউট এক কোটি টাকা ইনকাম করেছে যে যেহেতু একটা বিষয় ভাইরাল হয়েছে ওকে ফিতা কাটা থেকে শুরু করে মিষ্টি দোকানের উদ্বোধন থেকে শুরু করে সব কিছুতে এন্ড হয়েছে তো তার মানে এগুলো তো ওয়ার্ক করে আর্টিস্ট এটা দুঃখজনক 
কি আপনি বিব্রত 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 আমি বিব্রত দুঃখজনক যারা যারা নিচ্ছে তারা ওই ভাইরাল কন্টেন্টস থেকেই নিচ্ছে তাই না এই কারণে তো চলে যেতে চাই আরেকটা বিষয় যে অতি সম্প্রতি গেল সপ্তাহে আমরা যখন কথা বলছি তার আগে সপ্তাহে ধনকুবের ভারতের ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়ে হলো এবং সেখানে আমাদের আর্টিস্টরা অনেকে একটা বিষয় শেয়ার করছে যে লতা মঙ্গেশকর পঞ্চাশ কোটি টাকা দিলেও সেখানে লতা মঙ্গেশকর গাইতো না কারণ কি ওখানে তিন খান একসাথে এক স্টেজে পারফর্ম করেছে এটা কি আপনার কাছে কি মনে হয় তিন খান পারফর্ম করেছে তাদের সাথে মুখ সাম্বানির অন্যরকম সম্পর্ক বাংলাদেশি শিল্পীরা কি এটা বলতে পারে বাংলাদেশি শিল্পীরা কাদের সাথে মেশে কাদের সাথে সেলফি তোলার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে যায় টাকাও তো দেয়া লাগে না সরি টু সে আমি দায় নিয়ে বলছি বলেন প্লিজ এই এশিয়ারটা এশিয়ার অনেক শিল্পী আজকে দিয়ে মানে গত সপ্তাহে দিয়েছে আপনার মত আমরা তো ডুয়েল ক্যারেক্টার প্লে করি আমরা যা করি সেটা বিশ্বাস করি না অথবা যা বিশ্বাস করি সেটা করি না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সুতরাং শিল্পীর আসলে রুচি বা শিল্পীর দম্ভ বা অহংকারের মানদণ্ড কি হতে পারে কি হওয়া উচিত আপনার কাছে শিল্প তা কর্ম ব্যক্তি না ওই ব্যক্তির শিল্প কর্ম আর দম্ভ হওয়ার কিছু নাই না আমি খুব পজিটিভ দম্ভ কথা আমি পজিটিভ দম্ভ হলে তার অহংকার করা উচিত ভালো কাজ নিয়ে अभिनय অভিনয় থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে তুমি চলছো তোমার মাকে নিয়ে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে তোমার ফ্যামিলি তোমার গাড়ি বাড়ি বাসা চলছো তুমি কি একবারও কখনো ভেবেছো যে এই যে যে সেক্টরটা আমি কাজ করছি যে সেক্টর থেকে কাজ করে আমি অর্থ উপার্জন করে আমি ভালো আছি সেই সেক্টরটার জন্য কিছু করা যায় কি না সেই সেক্টরটা কেমন আছে আমি নিহালের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না না কেউ না তো শিল্পীর নব্বই ভাগ হিপোক্রেট আপনারা আমি তাদের পরিবারকেই তো ইন্ডোস করতে চান না রাইট কিভাবে এসে তো জঘন্য আর কি কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি বড় হবে বলেন এটা কি হইতে পারে বলেন আপনি আমি বিয়ে করেছি সেটা বলতে পারবো না আমি সন্তান নিয়েছি সেটা বলতে পারবো না স্ট্র্যাটেজি অফ ব্লা 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 দারুণ হোয়াট ইজ সিলি আচ্ছা আপনার ফিল্ম ক্যারিয়ার নিয়ে একটু আসি ফিল্ম ক্যারিয়ার আপনি আসলে হুমায়ুন আহমেদ কেন্দ্রিক কিন্তু আপনি ফিল্মে বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিলেন আমি আমার জানামতে কয়টা ছবি করেছেন চোদ্দ হুমায়ুন স্যার সিনেমা করেছি দুটা আচ্ছা আমার আছে জল আর নয় নম্বর বিপদ আচ্ছা এর পরবর্তীতে আপনি বেশ কিছু রিকগনাইজ ছবিতে কাজ করেছেন রাইট করেছেন এবং প্রায় যখন হতো ছবিগুলো রিলিজ হতো তখন মনে হতো যে এই ছবিতে বোধ হয় মানুষ মিজান এবার ন্যাশনাল আর্ট পাবেই তো এরকম দুই তিনবার আমার কাছে নিজের কাছে মনে হয়েছে কিন্তু পরে পায় নাই তো কেমন লাগে আপনার কারো হয় কারো হয় না কি কি বিশেষ সরি সরি হচ্ছে আমি ন্যাশনাল ডব উইনার এটা এটা অন্যরকম শক্তি দেয় ভালো লাগে প্রাপ্তি তো ভালোই লাগে কিন্তু এর পেছনের গল্পটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন আমরা সবাই জানি আমাদের দেশের মানুষরা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আমি একটি ব্যাখ্যায় যাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমি গ্রামে বড় হয়েছি তো আমাদের গ্রামের আত্মীয়স্বজনরা প্রায় ফোন করে যে শোনো তোমার ওই চাচা তো ভাই তো একটা পরীক্ষা দিছে অমুক জায়গায় তুমি একটু বলে দিও তুমি একটু বলে দিও বলে দিও আচ্ছা অথবা ও তো ওই কলেজে ভর্তি হবে তোমার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে তুমি একটু যাই তো আমাদের মেন্টালিটি আমাদের চিন্তা ভাবনাই একটু গরিবি একটু মানে একটু প্রথমে একটু ভাবতেই পারি না যে আমার ছেলেটা পরীক্ষা দিচ্ছে ওখানে যে পঞ্চাশ জনকে নিবে পাঁচ লক্ষর মধ্যে থেকে ওই পঞ্চাশ জনের একজন আমার ছেলে হবে ওই কনফিডেন্টটাই নাই 
আমরা কোন প্রসঙ্গে থেকে আসলাম যেন এখানে না আমরা ছিলাম যে আপনাদের মানে শিল্প এবং শিল্পীদের যে লাইফস্টাইল বা আপনাদের গর্বের জায়গাটা এই প্রশ্নে ছিলাম এই লাস্ট একটা যেটা বলছিলাম যেখান থেকে এখানে আসলাম একদম লাস্ট যে জায়গাটা ফুলে গেলাম মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমার বলবার মূল জায়গাটা ছিল যে কোন একটা ইন্টারভিউ হচ্ছে সেখানে পাঁচজন ছেলে মেয়ে নেওয়া হবে পরীক্ষা দিচ্ছে দুশো জন আমি ভাবতে পারি না কেন যে যে পাঁচজন নেবে সেই পাঁচজনের প্রথম যে দুই তিনজন এই দুই তিনজন তো ঠিকঠাক ও ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এই প্রথম এই দুই তিনজন তো প্রথম দুই তিনজন তো ঠিকঠাক নেবে হ্যাঁ তো আমি কেন ওই প্রথম দুই তিনজনের একজন না এরকম করে কেন ভাবতে পারি না আসেন এবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের এখানে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আমাকে তো আসলে যোগ্যতার একটা মাপকাঠিতে থাকতে হবে তারপরে না আরও আগ্রম বাগ্রম ঘোরাগ্রম আছে আমরা ভেবে নিলাম ধরে নিলাম যে আমাদের দেশে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের নানান গল্প আছে দ্যাটস অল রাইট কিন্তু আমি যে কম্পিটিশনটা করছি যে চরিত্রের জন্য যে ডেজিগনেশনের জন্য আমি একজন মুখ্য ভূমিকার পুরুষ চরিত্রের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দাবি করছি প্রত্যাশা করছি সেখানে আরও পাঁচজন আছে আরও পাঁচটা ফিল্ম আমি যে ফিল্মটা করেছি ওই ফিল্মে আমার যে মুখ্য চরিত্র সেই চরিত্রটা কি ন্যাশনাল পাওয়ার যোগ্য প্রথমে এইটা তো একটা স্ট্যান্ডার্ডে যেতে হবে তারপরে না আমি ওইগুলি করব যেগুলি করে আমাদের এখানে আপনি সেই স্ট্যান্ডার্ডে না আপনি তো আপনাকে নিয়ে সুবর্ণ মুস্তফা পর্যন্ত আক্ষেপ করেছে যে ওর পাওয়া উচিত ছিল আমি ওটা বলিনি যে আমি সামগ্রিক অর্থ আমি সামগ্রিক অর্থ বলেছি তো এখন আমি যদি ওখানেও আমার ওই চরিত্রটি আমার ওই সিনেমাটি আমার ওই মুখ্য অভিনয়টি যদি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে আমার এই অন্য আরম্বর করে লাভ কি আমি কি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি আমি একটি বছরে একটি ফিল্মের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি ছিলাম আমি পাইনি হইতেই পারে কোনো আমি ভুবন মাঝির কথা বলছি নাই পাইতে পারি কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে কোন একজন অভিনেতা কোন একজন অভিনেত্রী কোন একজন গায়ক কোন একজন গায়িকা অথবা ডিরেক্টর তার তো ওরকম স্ট্যান্ডার্ডের একটি কাজ ওখানে ফাইটিংয়ে থাকতে হবে তারপরে না সে একটু লবিং করবে একটু চেষ্টা করবে কারো বলবে তাহলে প্রথমটা কি প্রথমটা হচ্ছে আমার একটা কাজ থাকতে হবে কাজটি করতে হবে ওই কাজ করে ফেলবার যোগ্যতা থাকতে হবে আমি ওই দিকে ফোকাস করি অ্যাওয়ার্ড মিলবে অ্যাওয়ার্ড মিলবে রাইট আপনার জীবনের সবচেয়ে সেরা কাজ যদি বাছাই করতে বলা হয় সেরা তিনটি কাজের কথা বলেন হ্যাঁ এটা এভাবে বলা মুশকিল আমি সেরা কাজ এখনও ওই অর্থে করতে পারিনি এটা আমার ব্যর্থতা কিন্তু যেটুকু দিয়ে একটু সুখানুভূতি আসে সেটি ভুবন মাঝি কেন এর কারণ হচ্ছে যে আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্ম আমার জন্ম পঁচাত্তরে আমার কাছে মনে হয় একজন বাঙালি হিসেবে আমাদের অর্জন সবচেয়ে বড় অর্জন মুক্তিযুদ্ধ সেই মুক্তিযুদ্ধের একটি গল্পে অলমোস্ট ট্রু ফ্যাক্ট নিয়ে সিনেমাটি ভোর বাজে সেখানে আমি একজন ওই সময়ের মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র করেছি এটা আমার কাছে অনেক সম্মানের অনেক শ্রদ্ধা অনেক ভালোবাসার এবং কাজটি ভালো ছিল নর্মালি আমরা মুক্তিযুদ্ধের গল্প যেভাবে যতগুলি আছে আমাদের ওই কাজটি আমাদের ডিরেক্টর যিনি এটা স্ক্রিপ্ট লিখেছেন ফাকরুর আরিফিন খান সে একাত্তরের পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিক্রমায় একদম নাইনটি সিক্স পর্যন্ত এনে গল্পটি বলবার চেষ্টা করেছে টাইম ল্যাপস করে এই রকম ইনিশিয়েটিভ কম আমি গন্ডিতে অভিনয় করেছি দ্যাট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান সম্পূর্ণ লন্ডনে হবে মানে ইউকে তে হবে এটা আবার কাজ করছি বাংলাদেশি ফিল্ম নিশ্চয় দেখেন বা খোঁজ খবর রাখেন কেমন সম্ভাবনা দেখেন কেমন বিরক্ত হন ভালো সম্ভাবনা দেখি আমি বাংলাদেশের ফিল্মের ভালো সম্ভাবনা দেখি আপনি লাস্ট দুই তিন চার বছরে আপনি দেখবেন যে আমাদের যারা ট্যালেন্টেড ডিরেক্টর রাইটার 
এবং ম্যাক্সিমামই এরা আউট অফ আমাদের এফডিসি এর বাইরের যারা ডিরেক্টর এরা অনেক আউটস্ট্যান্ডিং কিছু কাজকর্ম করে ফেলেছে এবং এখন তো ফিল্মের মার্কেটটা আর আসলে কাকরাইল ভিত্তিক নেই বাংলাদেশ ভিত্তিকও নেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সো এখন আপনাকে ফাইট করতে হবে ট্যালেন্টস দিয়ে নো আদার ওয়ে যে কারণে এই দৌড়ে অনেকেই অনেক নাম ডাকালা মানুষজন দৌড়ায় কোলায় উঠতে পারছে না সো তারপরও বলতে শুনি অনেক প্রযোজকের মুখে যে বাংলাদেশে সাকিব ছাড়া কোনো নায়ক নাই আর নায়িকা তো বাংলাদেশে নাই কারণ নায়িকা নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না কলকাতা থেকে আনতে হয় আমেরিকা থেকে আনতে হয় আপনার কাছে সাকিব অবশ্যই সুপারস্টার ইন্ড্রোস করছে একের পর এক তার উপর নির্ভর করে আছে অনেকেই কিন্তু তার বাইরে আপনি কা কার ছবি দেখতে যান বা উৎকৌতূহল তৈরি বা সম্ভাবনা আছে কার নাম বলতে পারেন এখন না আমি কোনো পার্টিকুলার অভিনেতার নাম বলতে চাই না আমি বলতে চাই পার্টিকুলার কন্টেন্টের নাম বলেন লাইক ধরেন এখন যে কন্টেন্ট হচ্ছে যে গল্পগুলো হচ্ছে দেখেন আমাদের দেশের ফিল্মের একটা ধারা আছে ওই ধারার মধ্যে শাকিব খান ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট কোন ধারা আছে ধারা ধারা নাকি চেঞ্জ হয়ে গেছে না না ধারা তো চেঞ্জ হয়েছে পাঁচ না ধারা চেঞ্জ হয়েছে আমি আমি বলি সেটা এখন তো শাকিব খান লিপস্টিক দিয়ে না 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 নাচে না 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 আমি 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 বলছি যে আমাদের যে আমাদের দেশের জন্মের পর থেকে যে ফিল্মের ধারা একটা 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 টাইম ট্যাপ একটা টাইপস আছে না এই টাইপসটা যখন ওয়ার্ল্ড ওপেন হয়ে গেছে আমাদের সামনে সেটা তো লাস্ট পাঁচ সাত বছর হয়েছে অথবা দশ বছর হয়েছে দশ বছর ধরে তখন শাকিব খানও তো চেঞ্জ হয়ে গেছে এই দৌড়ে আপনাকে টিকে থাকতে হবে নো ওয়ে যে প্রডিউসার সাহেব বলেন যে শাকিব খান ছাড়া সম্ভব না উনি আসলে এই দৌড়ে নাই এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দৌড়টা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মিডিয়ার বিজনেসটা ফিল্মের বিজনেসটা উনি জানেন না বুঝেন না দ্যাটস এ উনি শাকিব খানে আবদ্ধ আছেন নাথিং রং উনি থাকতেই পারেন সেটা কিন্তু অন্য আর একজন মানুষ হয়তো শাকিব খান না নিয়ে বাদুরকে নিয়ে একটি সিনেমা করে সেই সিনেমা কান পর্যন্ত পৌঁছায় গেছে এবং ঠিকঠাক ওয়েতে সেটা স্ক্রিপ্টের ফান্ডিং পেয়েছে বাইরে থেকে ডিরেকশনের ফান্ডিং পেয়েছে বাইরে থেকে তারপরে নিশ্চয় একটা মেধাবী কাজ হয়েছে বলে হয়েছে অবশ্যই এখন এখানে অ্যাপ্লিকেশন যে ওয়ে কেউ কেউ বলবেন যে এটা খুব স্লো এটা শেকি ক্যামেরার কাজ এটা একটা ধরন যার যার ওনার হয়তো ওটা পছন্দ হয় নাই নাই হইতে পারে হ্যাঁ ক্যারিয়ারগতভাবে আপনি নাম বলতে চাচ্ছেন না যেহেতু আমি নাম স্পেসিফাই করে কয়েকটা শুনতে চাই জয়া এবং বাঁধনের সাকসেসগুলো সাকসেসটা দুজন দুই রেশিও জয়ার সাকসেসটা অনেক বেশি কীভাবে ডিফাইন করেন কীভাবে ব্যাখ্যা করেন আমি তো খুবই প্রাউড অ্যাবাউট দ্যাট টু লেডি একটু ব্যাখ্যা করেন জয়া হাসান হ্যাঁ তারা অত্যন্ত মেধাবী অত্যন্ত সময় উপযোগী তাদের দূরদর্শিতা মারাত্মক তারা জানেন বোঝেন যে কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয় কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হয় কিভাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করতে হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা সেটা প্রুফ প্রুফ করেছে বাকিরা সেই দৌড়ে পারেনি না পারেনি তার মানে এর বাইরে আসলে আপনি কারো অভিনয় টানেনি আপনি যে কন্টেস্টগুলো বললেন টেনেছে আচ্ছা টেনেছে পারে করে কিন্তু সবারই তো সবটা ওয়ার্ক করে না প্রপারলি পাঁচজন একসঙ্গে দৌড় দিলে ফার্স্ট সেকেন্ড তো দুজন হবে হ্যাঁ কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন ধরেন দুই তিন বছর ধরে বাংলাদেশি নায়িকাকে খুব বেশি যে কলকাতা থেকে নিয়ে আসার যে প্রবণতা একেবারেই নাই আমাদের দেশে অভিনেত্রী নাই তাহলে না না এরকম না ভাই আপনি যখন ছবি বানাচ্ছেন তাই না আপনি না আপনি যখন ডিরেকশন করবেন আপনি যখন গল্প ভাববেন আপনার কাছে গল্প প্ল্যান করতে করতেই এক ধরনের একটা শ্যাডো আসবে যে আমার এই চরিত্রটা এরকম হতে পারে আচ্ছা সেখানে আমাদের যদি বাংলাদেশের কেউ একজন ম্যাচ করে হয়ে যাবে না হলে হবে না এটা তো আমি দোষের কিছু দেখছি না বিদেশে যেহেতু আপনি এখন বিদেশে অর্ধেকটা বা প্রায় প্রায় পুরোটাই সেটেলড ওখানে বাঙালি কমিউনিটিতে বাংলা কালচার বা নাটক ফিল্ম করে বিজনেস করার মতো কেমন জায়গা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন ও ওটা আসলে বিজনেস শব্দটা ওখানে খুব ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট না না কালচারের সাথে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট কালচারের সাথে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার মেন জব হইতে হবে অন্য কিছু মেন জব হইতে হবে অন্য কিছু আপনি ক্রিয়েটিভ জব করতে পারেন এবং তার জন্য রাষ্ট্র আপনাকে সহযোগিতা করবে যদি প্রপারলি আপনি প্লেস করতে পারেন 
কিন্তু আপনার মূল কাজটা থাকতে পারে ওখানে কাজ হিসেবে তো সবগুলোকেই সম্মানের চোখে দেখা হয় রাইট কিন্তু সত্যিকার অর্থে খুব দারুণ দারুণ ছবি পায় মানে ইন জেনারেল দর্শক চোখ থেকে যদি দেখি তারকারা যে বাইরে যায় বিদেশ মানে তো একটা স্বপ্নে মোহের জায়গা হা আমেরিকা হা অস্ট্রেলিয়া জীবনটা কেমন আসলে না ওরকম মোহের নয় কিন্তু জিনিসটা রিয়েলিটি কিন্তু ডিফারেন্ট বেড়াইতে যাওয়া বিদেশে একরকম আর থাকতে যাওয়া আপনার প্রত্যেক দেশেরই লোফল আছে ভালো মন্দ দিক আছে আপনাকে কেউ এর ধরনের কোনো গ্যারান্টি দেবে না যে আপনি আমেরিকায় যান আপনাকে ফুলের বিছানায় শোয়ায় রাখবে ন আপনার কাজটা করতে হবে আপনার কাজটা আপনাকেই করতে হবে তো আপনি বলছেন যে এখানে না পারলে একটা মাঝ বয়সে তুমি বিদেশে চলে যাও সমস্ত তরুণ বা যুবকদের কি আপনি আহ্বান করছেন না আমি বিদেশে যেতে বলছি না আমি বলছি বিদেশে মানে এই মুহূর্তে পৃথিবী তো ওপেন জি হাতের মুঠো পৃথিবীর মতো করে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে বলছি কারণ কোনো উপায় নাই এখান থেকে আড়ালে থাকার বা লুকিয়ে থাকার আপনাকে চোখ খুললেই এগোতে হবে এবং ফাইট করতে হবে হোল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সো সেটা শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে শুরু করে প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে যে কোনো জায়গায় বলেন আপনাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করতে হবে ডে বাই ডে দারুণ থ্যাংক ইউ মাজুন মিজান আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আর শেষ বিরতিতে নেব অল্প কিছুক্ষণ থাকব খাজুরে কিছু আলাপ হবে আমরা চলছে চলবে রাত আড্ডা ডটটি বাই ভীষণ স্মার্ট টিভি এবং জানিয়ে রাখি ডলবি ভীষণ আর ডলবি আত্মসম্বলিত ভীষণ টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া আমরা মাজুন মিজানের সাথে ফিরবো আর অল্প কিছুক্ষণ থাকবো এবং খাজুরে কিছু আলাপ হবে মিজান আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে এরপর আমি কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন করে আমার আজকে আড্ডাটা শেষ করব মিজানের সাথে আজকে আলাপটা আসলে খুব ম্যাচিউর্ড একটা আলাপ হচ্ছে যেহেতু এখনকার কন্টেম্পোরারি ইস্যু এবং চলচ্চিত্র এবং শিল্প সম্মত যে বিষয়টা সেগুলো নিয়ে আমরা আরও কিছুক্ষণ থাকবো খুব ভেবে চিনতে অঙ্ক কষে কষে মিজান আজকে উত্তর দিচ্ছে ভালো লাগছে সঙ্গে থাক বাবা প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে পড়ে যাচ্ছে শ্যামের পাশে কাকে বেশি মানায় অবন্তি নাকি বুঝেছেন লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আপনি এই মুহূর্তে টিকটক সিজন 2 এর ফ্রেমে আবারো দেখছেন পূজা দেরিকে বল সীমানার বাইরে সীমানার বাইরে তুমি নাকি খুব ভালো প্লেয়ার নিপুণ জোর করে বসে আছে না জিতে ভোটে লজ্জা শরম ফেলে নিজেই জোর করে বসে আছে ওকে দেখে আমি আর মিস করা বন্ধ করে দিছি দেখি ওর কখনো লজ্জা লজ্জা ভাঙে কিনা কারণ একটা মেয়ে মানুষের কতটা লজ্জা হীন হতে পারে তা ওনাকে না দেখলে বুঝতাম না অনেক ফ্যান ফলোয়ার সব কথা শুনতে চায় এই জন্য বোধ হয় जागो एफ एम एर एप एवा जाप स्टोर ए प्ले स्टोरे Ladies and gentlemen, I'm going to see TikTok season 2 from the one and only Zayat Khan. What are you doing? Alhamdulillah. Why are you doing Zayat Khan? Zayat Khan is doing it. Why are you doing it? 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 मिथ्या जीवन तुम करा प्राणे अल्प बस मेरा ना कि आपके भेबे कोल बाल जड़िए घुमायना कत टा दिए मेरा अपना समय काटाते चाय टाइम तो बोली नहीं ছবির সংখ্যা বলেছি সময়ের সংখ্যা বলেছি সময়ের টাইমটা বলেছি এটাকে মানুষ খারাপভাবে ব্যাখ্যা করছে এটা কিন্তু ওরা বাজেভাবে আমাকে বেড শেয়ার করতেও বলেনি গোপনে সময় কাটাতেও চাই না এটা একটা জাস্ট বলছে যে আপনার সাথে একটু চা খেতে চাই একটা থাকে না ভালো লাগা ভালো লাগার সময়টুকু দিবেন আমি বলেছিলাম তো আমার সময় নেই সেই জন্য তারা সময়টাকে কিনতে চেয়েছিল আর কিছু না দুধ চা নাকি ব্ল্যাক কফি জায়েদ খানের কোনটা ফেভারিট কোনটাই খাই না আমার বিয়ে করতে কি কি লাগে মানসিকতা খুব বেশি স্ট্রং হওয়া জরুরি আর্থিক অবস্থা খুব ভালো দরকার 
অনেক মেয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বয়স বেড়ে যাচ্ছে আপনি মেয়েদের কষ্ট দিচ্ছেন কেন আমি একজনকে ওদের কিছু লোককে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করলে আর অনেক বেশি মানুষ বেশি মেয়েরা কষ্ট পাবে এজন্য সবার কষ্টের কথা ভেবেই সিঙ্গেল আছি লোকে বলে আপনি আর সালমান খান গোবনে বিয়ে সেরে ফেলেছেন শুনতে কেমন লাগে ভালো লাগে বাট মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে যে মিথ্যা কথাটা কেন বলছে সাকিব খান নাকি আফরান নিশোকি হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক এগেন শুনছেন দেখছেন রাতাডা ব্রড টিভি ভিশন স্মার্ট টিভি জানিয়ে রাখি ডল ভিশন আর ডলবি আটমন সম্মিলিত ভিশন টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া আমি তার ভিতরে কার্ডটা দিচ্ছি আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছি অভিনেতা মাজনুন মিজানের সাথে এর পর্যায়ে মিজান আমাকে তিনটি প্রশ্ন করবে যথারীতি এটাই কমন নিয়ম তো মিজান তুমি খুব কঠিন কঠিন প্রশ্ন করা আছে একটু এনিথিং বাঁচব মানুষ <laughs> তবে লোভগুলি যদি একটু ভালো কাজের দিকে হয় তাহলে খুব ভালো হয় খারাপ দিকে না হলে ভালো আচ্ছা আমি মনে হয় নিজেকে একটু সংবরণ করতে পারি বা নিজেকে একটু বোঝাতে পারি যে না এই দিকে মাজনুন তুমি লোভী হয়ো না তুমি এই দিকে লোভী হও ওকে মাজনুন মিজান আপনাদের অনেক কলিগই এবার মনোনয়নপত্র কিনেছেন আপনিও রাজনৈতিকভাবে ক্যাম্পেইনের সাথে জড়িত ছিলেন কাজ করেন আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারও আছে ক্যারিয়ারও আছে সো আমরাও প্রত্যাশা করেছিলাম সাদা কালো পোস্টারে আমি কেন আমি কেন এমপি হব আমার এমপি হওয়া উচিত আমি কি এমপি হওয়ার কাজটা করি আমি অভিনেতা অভিনয় করি আমি এখন বিজনেস করছি যার যে কাজ সে সেটাই করা দরকার আচ্ছা আচ্ছা আমাদের এবারের নির্বাচনে ফেরদৌস ভাই এমপি হয়েছেন তারকাদের কাছে নিশ্চয় আপনার কলিগের কাছে একটা প্রশ্ন বা একটু চাওয়া থাকতেই পারে ফেরদৌস ভাইয়ের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি না ফেরদৌস ভাই তো উইশ করেছে এবং সে জব করেছে সে জবের ফিডব্যাক পেয়েছে সংগঠন থেকে তাকে নমিনেশন দিয়েছে নির্বাচিত হয়েছে মানুষজন তাকে পছন্দ করেন তার যে নির্বাচিত এলাকা এবং তার যে এমপি হয়ে তার যে রেসপন্সিবিলিটি সেটা সে করবে এবং দেশের জন্য কাজ করবেন এবং যেহেতু সে অভিনেতা তারকা সে তার অভিনয় যেটা করে যেখান থেকে সে ফেরদৌস হয়েছেন সেই জায়গাটার প্রতি নিশ্চয়ই খুব যত্নবান হবেন আচ্ছা 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 এবার একটা প্রশ্ন একটু ঝটপট উত্তর দিতে হবে মাঝুমিজান আপনি শুধুমাত্র টাকার জন্য আপনি সেটে গিয়ে খুব বিরক্ত হয়ে গেছে হাই হাই কেন আসলাম এরকম কয়বার ঘটনা ঘটেছে মানে অনেকবার হয়েছে অনেকবার হয়েছে আপনি নায়িকাদের কাছে অবজ্ঞা শিকার হয়েছেন কজন নায়িকা আপনাকে অবজ্ঞা করেছে কয়জন বলা যাবে না অনেক নায়িকা নায়িকারা বেশি পছন্দ করে না আমাকে কেন জানো আমার চেহারা খারাপই কারণ আমার চেহারা খারাপ এটা কে বলল আমার খারাপ যে কোন নায়িকার অবজ্ঞা করে চেহারা বলল তো নায়িকার খারাপ চেহারার লোকজন আমরা রাতা ডাকি না নায়িকাদের কিছু নর্মস আছে কিছু পছন্দ আছে সেই পছন্দের মধ্যে আমি পড়ি না নর্মসের মধ্যে পড়ি না দ্যাটস ওয়াই আমাকে নায়িকার কিন্তু ক্যারিয়ারে তো আপনি নায়িকার প্রেমে পড়েছেন মানে প্রেম করেছেন তো দুই একটা গোপন আপনার 
আপনি এটা একটা একটা জরিপ চালান জরিপ চালে কোনো প্রমাণ যদি পান কোনো তথ্য যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি আরেকটা শোতে আসছি তাকে নিয়ে এসে বসে আমরা কথা বলি নো প্রবলেম छोटी আপনার জীবনে অনেক আপস স্ট্যান্ড আপস এন্ড ডাউনস গিয়েছে সবচেয়ে খারাপ সময় খারাপ বছরটা কোনটা ছিল যেটা আপনি ফেরত চান না না আমার ওরকম করে কোনো খারাপ বছর যায়নি যেটা আমি ফেরত চাই না একটু ভালো মন্দ বছর তো যাই এরকম নাই নাই আমি ভেরি মাচ ব্লেসড जीवन स्ट्रागलिकागलिकागलेश খুব বেশি ইমোশনাল নাকি খুব বেশি প্রফেশনাল কোনটা ইমোশনাল ইমোশনাল এই ইমোশনের দায় কি আপনি দিতে হয়েছে জীবনে ঠকেছেন এরকম হয়েছে না ঠকি ঠকেছি ঠকি নেই আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আমি ইমোশনাল প্রত্যেক অভিনেতাকে এক টাইপ অফ অঙ্কে হারতে হয় টাকার অঙ্কে কেউ টাকা দেয় না শুরুর দিকে ঠকায় না আমার এরকম হয়নি খুব কম আমাকে টাকা দেয়নি খুব কম মানে হয়েছে বাট কম কম খুবই কম আমি পেয়েছি কারণ আমি আমি নিজে এক ধরনের সত্য সুন্দর কমিটমেন্ট জীবন যাপন করার চেষ্টা করেছি যে কারণে আমার খুব কম হয়েছে ওরকম অভিনয় আমি খুব ভীষণভাবে বিশ্বাস করি আপনার কৃতকর্ম নির্ধারণ করবে আপনার লাইফ রাইট অভিনয়ে কারো কারোর প্রতি মোহ থাকে মোহের পরে সেই জায়গায় আসতে চায় যেমন মির সাব্বির বলে আমি সমীর কাছের প্রতি প্রেমে পড়ে অভিনয় আসা শুরু করেছি না 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 আপনি কার প্রেমে আমি আমার প্রেমে পড়ে অভিনয় করব আমি কিন্তু ভালোবাসি আমি অভিনয় থেকে আপনার ভালো লাগতো না কাকে ইন্ডাস্ট্রির কোন অভিনয় থেকে আপনার মানে অভিনয় আসার আগে ভালো লাগতো না মানে ক্রাশ শব্দটা যেটা না বলে না কেউ না বাংলাদেশের কোন সুন্দরী না না আমি আমি তো আমি তো সিনেমা দেখি আমি সিনেমা দেখি অভিনয় অভিনেতা হওয়ার সিনেমা বলেন সিনেমার অনেক নায়িকা ছিল शिक्षा ওকে তো আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম আমি পরিচর্যা করছি চেষ্টা করছি কি কি করলে অভিনেতা হওয়া যায় সেটা করছি দেখি এর মধ্যে মান্না নায়ক হয়ে গেছে আচ্ছা মান্না হয়ে গেল ঠিক আছে মানে নিলাম এটা তারপর চলছে চলছে আবার দেখি রিয়াজ শাকিল খান শাকিব খান এরা কেন নায়ক হয়ে যাচ্ছে আমি ফের দোস এরা নায়ক তো আপনি কবে ঢুকলেন হ্যাঁ আমি কেন নাই আমার আমার শত্রু এরা তো আপনি তো কোনোদিন সিনেমার জন্য ট্রাই করেননি কমার্শিয়াল সিনেমার জন্য আমি তো সেই সুযোগই পাইনি তার আগে তো আমি হ্যাঁ যখন আমি নায়ক হওয়ার জন্য নায়ক হওয়ার জন্য মানে কি আমার তো কোনো অপশন ছিল না আমার বাড়িতে আমার এলাকায় গ্রামে টিভি ছিল না টিভি ছিল অন্য গ্রামে অন্য গ্রামে গিয়ে টিভি দেখতাম আর কিন্তু বয়সে তো আপনি ফেরদৌস রিয়াজদের কাছাকাছি হ্যাঁ তখন তো এই পর্যন্ত এসে পৌঁছাইতেই পারিনি আমি আপনি ঢাকা পৌঁছাইতে পারেন না আচ্ছা সেই কথাটা আছে রাইট রাইট আচ্ছা তো ওই আকিব চলে ওরা কেন হয়ে যাচ্ছে আমার আমার একটা অদ্ভুত মজার এই ব্যাপার আছে আমি যখন কোনো জ্বর টর হতো অসুস্থ হতাম তখন আমি এরকম করতাম বাবা করতে বাবা আমার শেষ ইচ্ছা নায়ক রাজ্যাকরে আমি দেখব নায়ক রাজ্যাক আমার বিছানার পাশে আসবে 
আয়সা সে আমার দেখবে এরকম অবস্থা নায়ক রাজ্যকে আমি বলবো আমি অভিনয় পারি আমি করতে পারবো আমাকে সুযোগ দেন আপনাকে गुण <laughs> प्रथम <laughs> नारायण चंद्र विश्वास ग्रामे स्कूल स्कूल चलाएल शिक्षकता सर्वशेष छब्बी नाम की छवि ना देखी तो मापुस भाई गत तीन चार दिन आगे देखी কাছের মানুষ দূরে থিয়া আচ্ছা শেফশন সিরিজ ওয়েব সিরিজ দুলানি রিভি বলেন এটা উনি তো আমাদের মধ্যবিত্ত প্রেমের গল্প আমাদের প্রেমের গল্প ভালো বলেন ডিরেক্টর হিসেবে স্ক্রিনে খুব ভালো স্ক্রিন প্লে করেন এটা খুবই ইমোশনাল এবং এবং এটা দেখা শেষ করে আমি কান্না কাটি করছি আমার কিন্তু আমি তো ঢাকায় আমার বাচ্চা এবং বউ বাচ্চা সিডনিতে কারণ আমি কখনো আগে ওদের সেরে এতদিন থাকিনি फैमिली भारो लगा दर्शकियन बृष्टि झड़े क्राइसिस पड़े खबर दीपे तीन मध्य 
এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না কিন্তু আমরা প্রতিনিয়তই আমরা মুভি দেখি প্রতিনিয়ত মুভি দেখি মোটামুটি খুব বেশি না কিন্তু আমার বিজনেসের প্রয়োজনে আমাদের ওই হোয়াটসঅ্যাপে বিজনেস কমিউনিকেশনটা অনেক স্ট্রং করতে হয় যে কারণে ফেসবুকে অনেক বেশি সময় থাকি না শুধু ফেসবুকটা আছে ফেসবুকে আমার বন্ধু বান্ধব আছে তাদের কমিউনিটি সোশ্যাল মিডিয়া একেবারেই খুব বেশি না খুব বেশি না সব প্রতিব না এটা না 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 আমার খুব টানেও না ওই যে রিল টিল করা বা এই সেই করে অনেকে অনেক কিছু আমার অত ভালো লাগে না এই ভিউ এই ইউটিউব এই ব্যাপারগুলি আমার কাছে একটু ইয়া লাগে আপনি পারে থাকতে চান আপনার প্রথম প্রেমিকার নাম কি প্রথম প্রেমিকা মানে আমার একটা ফত বোন ছিল একটু দূরে একটু দূরের মানে আপন ফোপাতে বোন একটু দূরে ওর সঙ্গে একটা সম্পর্ক ডেভেলপ করেছিল তখন আমি স্কুল থেকে ইন্টারমিডিয়েটে গেছি ওই টাইমে কিন্তু যখন ইউনিভার্সিটিতে চলে আসছি তখন ব্যাপারটা কন্টিনিউ করা নেই আমার প্রেমিকা বলতে একজনই আমার ওয়াইফ বলতে একজনই সেটা তো সমস্ত বিবাহিত পুরুষরা এই জায়গায় এসে থামে আপনি থামলেন আপনি মানুষ চিনতে ভুল করেন নিশ্চয়ই ভুল করি আমি তো মেধাবী না জ্ঞানী না সন্তানদের কাছে আজকে যদি দেখে বা ইন্টারভিউ যদি দেখে তো আপনি একটু চোখ বুঝে ওদের দিকে মনোযোগ দিয়ে দু লাইন বলবেন আপনি আপনার সম্পর্কে যে আমি বাবা হিসেবে সন্তানদের প্রতি আমার বলবার আমি খুব কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমার ফিলটা এরকম আমার সন্তানদের নিয়ে যে আমার দুটি সন্তান এই সুস্থ সুন্দর এই দুটি সন্তান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন আমি শুধু এদের দেখভাল করি আল্লাহ যেন আমাকে এই তৌফিক দেন আমি যেন ওদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি বাকিটা ওদের ব্যাপার আপনি কোন সাল গিয়েছে আপনি কোন তারিখ যেটা আপনি ভোলেন না হ্যাপিনেস হতে পারে স্যাড হতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে কোন তারিখটা আপনি কখনো জীবনে ভুলবেন না কেন ওই কথা বললে তো আসলে পনেরোই আগস্ট কখনো ভোলা সম্ভব না শেখ মুজিবের আচ্ছা মৃত্যুদের আপনার জন্ম পঁচাত্তরে পঁচাত্তর আচ্ছা 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 আমার বাবা আমি একই মঞ্চে অভিনয় করতাম আমার বাবা নারী চরিত্র করত আমার বাবা খুব স্ট্রাগলার ছিল আমার বাবা খুবই গুড হিউম্যান বিং ছিল মানুষের জন্য করত খুবই কালচারাল ছিল এই ব্যাপারগুলি আমাকে প্রভাবিত করে করেছে অলরেডি আমি ওন করি ওটা আমার বাবা মানুষের মধ্যে থাকতে পছন্দ করতেন অনেক মানুষের মধ্যে আনন্দ করতে পছন্দ করতেন গ্রিডি ছিল না বাবা আপনার প্রভাবটা বোঝা যাচ্ছে মিজান আমরা শেষ শোটা শেষ করবো আপনার দুটো স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করবেন আপনার সবচেয়ে সুখ স্মৃতি সেটা হতে পারে ভক্ত কোনো জায়গায় আপনার কাজের উচ্ছ্বাস এখন এই মুহূর্তে কোন দুটি গল্পের কথা মনে পড়ছে যেটা আপনি শেয়ার করতে পারেন আমার আমি তোমার দোয়ে ভালো আছি মা একটা সিরিজ করেছিলাম মাহফুজ ভাই একটা সিরিজ খুব ভালো কাজ ছিল ওখানে আমি একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের চরিত্র করেছিলাম মধ্য মিডল ইস্টার মধ্যপ্রাচ্যে তো ক্রাইসিসের কাজটা ছিল আমাদের দেশের এই যে রেমিটেন্স এবং আমাদের দেশের যে অনেক শ্রমিক দেশের বাইরে থাকে প্রান্তিক অঞ্চলের তো ওই সিরিজটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি কৃষি মার্কেটে গিয়েছিলাম একটা কাজে দূর থেকে একজন বয়স্ক মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন তো আমি ভাবছিলাম যে হয়তো আমার কাছে না অন্য কারোর কাছে বা আমার কাছে আসলো হয়তো বলতে পারছি তো উনি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমি কেঁদে দিয়েছিলেন কারণ আমার ওই সিরিজে আমি একটা সিন ছিল আমি ভাত খেতে বসছি দালাল এসে লাথি দিয়ে আমার ভাতের প্লেটটা সরিয়ে ফেলেছে 
তো ওরকম কিছু ঘটনা তার সন্তানের বেলায় ঘটেছিল তো ওটা উনি দেখে উনি কান্নাকাটি করেছিল আমাকে ধরে ওটা আমার জন্ম হল আমি আমি আসলে বলতে চাই যেটা কোন গল্প না বলে আমি আমার ফিলোসফির কথাটা বলি একটু যে আমি খুব বিশ্বাস করি আমার প্রতিদিনের ঘটনা ঘটনা আমার কর্ম আমাকে নির্ধারণ করে আমি তার পরের দিন কেমন থাকব অথবা যদি ব্যাপক করতে বলি যে আমার জীবন আচরণ কেমন হবে আমার জীবনটা কেমন হবে তো আমি যারা আজকের এই শোটা দেখছেন প্রত্যেকের কাছে আমার একটি বিনীত অনুরোধ তারা যেন একবার হলো ভাবেন সারা দিনে উনি কী কী করলেন সেই কাজগুলো কতটা মানুষের জন্য হলো কতটা মানুষের ক্ষতিকর হলো তা যেন একটু ভাবেন কোনো পরিত্রাণ নাই তার কৃতকর্মের ফল এই পৃথিবীতে ভোগ করে যেতে হবে থ্যাংক ইউ মাজুম মিজান আমার নাম তানভি তারেক রাত আড্ডা কেমন লাগলো আড্ডা দিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে আমরা শটা শেষ করি খুব ভালো লাগলো আমাদের এই যে জোয়ার চলছে ভিউ এবং এই টাকা ইনকামের যে জোয়ার নানাভাবে লম্ফ জম্প দিয়ে নানা প্রক্রিয়ায় যে যেমনে পাচ্ছে করছে এখানে কেউ দেখার কেউ নাই বোঝার কেউ নাই থামানোর কেউ নাই যারা ভালো করছে তাদের আগানোরও কেউ নাই এক অরক্ষিত বনভূমি যে যেভাবে পাচ্ছে বৃক্ষ নিধন করছে এরকম তো সেখানে আপনি আপনার মেজাজ আপনি আপনার কর্মের কর্মের ধারাটা একটা মার্জিত জায়গায় রেখেছেন এই জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা থ্যাংক ইউ চমৎকার কমপ্লিমেন্ট প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানে শেষ করছি রত আড্ডা ব্রড টিভি ভিশন স্মার্ট টিভি আমরা এই মাজুমি যান ছেলেটার জন্য অনেক অনেক দোয়া করি যাতে অভিনয়টা অভিনয়ের সাথেই আসলে থাকবে সেটা তো পণ করেছে কিন্তু অভিনয়ের ব্যাপ্তিটা আরও বাড়ুক ওর লাইফে ব্যবসায়ী হিসেবে অনেক উচ্চতা যাক কিন্তু অভিনয়টা যেন ওর মনে প্রাণে সাফল্যের জায়গায় অনেক অতপ্রতভাবে থাকে সবাই ভালো থাকি ভালো